Do you imagine if you have a landlord in here? If we, if you guys have landlord, like uh, in this season, a traveler season, might be from Bintian to Pakse, uh, travelers can take on the railway from Bintian to Pakse. I'm, I'm talking about the passenger even, but it could be possible someday. So I will show, I will tell our uh, country's uh, telling story of railroad construction and management for your benchmarking study. Okay. And then I, I want to let you uh, have some reminder, like uh, last time. Please don't read everything here in the lecture slide currently, since you have a lot of time in your home or in your office. So please uh, listen to uh, my uh, lecture in here. And then I, I, I will deliver as best as I can my insight uh, to you. Easily you can understand, OK? <laughs> So today's lecture consists of uh, majorly two parts. One is the uh, basic thing of railroad, including passenger and freight. Okay, I can only talk to a freight thing for railroad logistics, of course, but for understanding for railroad, you should understand passenger uh, thing in here, okay? So that is the, my uh, first uh, uh, major thing, I think. And then second part is all about the, our Korea's uh, rail, uh, railroad logistic law or railway law or something like a law, some overall things. And then I'll talk to the policies of a railroad thing in Korea since you are the almost in here a police maker as well as uh, academia and some industry here. But police makers' laws is seriously important to make your uh, continent progress, I think. So that's why, you know, I brought uh, some many of slides for our policy things, okay? So half of those slides I prepared all about the basic thing of um, uh, focus on uh, railway, of course, including some of the transportation thing, but now I'll uh, explain. So when you think about uh, new, for, new transportation facility, including a uh, high-speed railway or railway or expressway, if you have those big or significant transportation facility in a Pakse or uh, I'll, tell, I'll tell you the, uh, specifically Pakse city, if you have a uh, that kind of uh, transportation uh, facility in here, uh, for example, uh, high-speed railway, like, in that case, 
you need the land, right? Land to make uh, uh, some construction and to develop the urban planning, right? So before uh, making the construction of railway or high-speed railway or expressway, there are some uh, some things for land use, like a residential or commercial or other purpose sometimes. But after completing uh, those uh, transportation facilities, it, it needs, it induces other demand, like uh, urban uh, planning more. That means it's like a, with in technical world, uh, gentrification, something like that. It's, it's, it's like uh, you reside in uh, over there, but the price of the land is going up. That means land fee is going up. You, you cannot pay the same thing. Uh, previously compared to the before the construction of railway or other uh, major uh, transportation facility. It's something like uh, happen. So uh, sometimes transportation facility uh, make you a positive effect uh, in, in, in the uh, transportation facilities area, but all of the, uh, some cases it happens, like I told you, gentrification or like uh, going up the price of the land or land or housing or uh, inflation or whatever things. So you need to uh, think about a little bit more. Like uh, last time, I emphasized on uh, construction of expressway, like uh, I told you uh, the case of the Gyeongbu Expressway in 1970. They quite, uh, quite think uh, making a big progress uh, to transport our freight uh, at that time in Korea. So, but in Korea, after I, I think the uh, construction of Gyeongbu Expressway, of course, many things of uh, expressway uh, um, happen to construct, but you know, Gyeongbu uh, axis, I mean Seoul to uh, Busan uh, port, Seoul is the capital area in Korea. So at that time, the freight and passenger uh, like uh, claim the government, we need uh, more like other transportation mode to you know uh, make Mm, travel time decrease, something like that. So our policymaker think that, uh, why don't we have another uh, high, uh, fast transportation mode, such like a high-speed layer. So that's why our government uh, start making or start to uh, thinking uh, this kind of thing uh, from uh, how it's like uh, making a plan first. So. Uh, in initially, in 1990, nine, uh, 1992, uh, highway, uh, railway, uh, I'm sorry, national highway uh, uh, construction master plan started. So this is the happening in the first time Korea. But you know, in the first time, 
we, we thought it might be okay uh, seven years or eight years uh, to construct like uh, Seoul to Busan at that time. But, you know, master plan in the paper always, uh, it's like uh, not perfect since if we started a real thing like a construction or something else, it needs more time. So how much? We did 12 years to make a uh, first page of the um, Gyeongbu, uh, uh, Gyeong, I'm sorry, uh, high speed rail uh, to Gyeongbu, like uh, Seoul to uh, help of the section. But after 2004, like uh, we need eight years more to complete the other thing. It's like a uh, happen in Korea. So I, I need to uh, tell something else in the first time here. Okay. ก่อนหน้านี้เราเคยทําไปในประวัติศาสตร์นาเรียกนะครับโลจิสติกส์ทางบกเนาะก็คือวัฒนธรรมที่ได้ทําโน่นเอาไว้ทั้งเป็นการ
take uh, my things, just one contract. But if they, if, if two, two, one, two persons take my thing with two contracts uh, using other uh, transportation mode, we say uh, intermodalism. But one guy, one guy to deliver my thing, so that means multimodalism. It's, I, I'm saying too easily to you, okay? Mm -hmm. ก็ที่ก็เป็นการเนี่ยในกรณีที่ <coughs> แล้วจะกับแอคเซสซิบิลิตี้นี่หมายถึงว่าการเข้าถึงการเข้าถึงอนาคตเป็นว่าชื่อเสน่หาสายลับอนาคตยุคนั้นเป็นนี้อนาค
Then those things, uh, speed is, is respectively 100 km per hour and 150 km per hour, just uh, less than, uh, just half of the high speed rail rail in Korea, KTX, something like that. So, but these days, our government or our you know, uh, managing organization in, in Korea uh, about a railway, they are trying to push or put in a more high-speed railway in Korea. It's like a trend. So this, this slide is the uh, trend or statistic of uh, railway passenger transport uh, volume, like uh, how many uh, passengers are transported by uh, metropolitan uh, railway or a regional, uh, inter-regional uh, railway uh, train, something like that. So if you can see the uh, dark blue, and dark blue means a metropolitan passenger uh, trains uh, volume. It's, it's, it's like uh, in, I think you, might, you think you should uh, like have an idea of uh, Seoul capital area. It's like the uh, same, like BNT and something like, something like that. You know, in Korea, in Seoul, uh, including uh, Gyeonggi and in Incheon and Gyeonggi province, uh, almost the half of the population is in Korea. So, but the passenger volume per year is is like a more than a more than the population. It's easily you can remember. But if we expanding these uh, conceptual things in the interregional uh, train in here, interregional train means. Uh, a passenger can use a uh, high-speed railway or general railway like uh, Semauro or Mugunghao or something like that. It's, it's the a passenger volume. Volume is the more than two times of the 
uh, total population of in Korea per year. It's like uh, uh, more increasing and increasing. But you know, you you can see over here, it's like a more shark, uh, sharply decreasing. You might guess uh, why it is. Of course, this is for you know Corona, uh, COVID nineteen pandemic. Uh, because of that, the the statistics uh, shows that more than thirty percent compared to the uh, high year, uh, two thousand nineteen year, uh, is a decrease. And then I need to talk to how much uh, railway lengths, railway extension we have in Korea. So, do you see the 1983 year in Korea? You might, you might alarm. Oh, how, how big? How much uh, uh, railway length in here? 3,000 kilometer at that time. But you know, our uh, extension of railway, railway at that time, this is only a general railway. I, I told you, Mugunghao or Semauro, something like that. Our high speed railway just started uh, introduced in 2004. So, Tom, uh, did you see the, uh, this, uh, this one? So after 2004, those the, uh, the gap uh, between uh, 2012, all of the extensions is related to high-speed railway. We didn't uh, construct for you know, general railway anymore. <laughs> The existing one. Yes, existing one for highway, uh, uh, high speed railway things. So, <laughs> ที่จะได้ทําให้เรื่องนครหลวงมีการแผ่นดินอย่างอ่าแล้วก็บริหารไฟน์นั้นเองเนาะนะครับว่าประชากรเกิดมันอาจจะลดตัวไปแล้วแ
so uh, we say uh, abbreviated or shortly like uh, Gyeongbu, uh, Gyeongbu line, Gyeongbu axis. This is the Seoul capital area. It's like a Pyeongchang in Laos. This is the uh, this area is Busan Airport, Busan Port. It's like a Pakse in CPS, I think. So, but you know, at, uh, in 1990, uh, what happened in Korea is, is that the logistic uh, transportation cost it is not you know it's not under control controlling. Since why I can tell you is that. At that time, the advanced country, including Japan or other uh, USA or uh, European countries, the proportion of logistic transportation cost, uh, it's like a corporate logistic cost, all the things in the nation. It's just only in advanced country, uh, less than 10% of the GDP, gross uh, national product, gross national products, but in Korea, what happened? More than 15%. It's the highest one, but after that, some decrease, in like 13%, 12%. So what happened in the, our uh, competitiveness of transportation freight? It's like a decreasing of our competitiveness. And, and then cost a lot to transport the freight, the same things, rather than compared to other countries, it is, it is a problem. So there was the one thing, the reason uh, they uh, brought uh, this concept of the making, construct, constructing the highway speed rail things. And another thing is, can you imagine this Gyeongbu axis, axis around the Gyeongbu axis uh, residing in 75% more population. And then 70% of the a uh, freight in total nation is moving, going up, going down. That's why, that's why government need another transportation mode, not just highway, uh, expressway, or another uh, uh, supplementary thing like uh, high-speed railway. That's why the one of the uh, big reason. But can't you, uh, one more thing, I'm sorry. <laughs> can't you imagine the, don't you think we have, uh, at the initial stage, uh, have a uh, big or advanced uh, technology to construct the high speed rail? No, not at all. At that time, we didn't have any technology, any experience. Of course, uh, Expressway, it has. It started in 1970. Of course, it is possible. But these things, no. So we had the several trial error to construct and financial thing in, in some, uh, some way. But I'll tell you some later, OK? <laughs> ไปเช่นของเอ่อเรียลของรถไฟเนาะรถไฟอ่าคนไปธรรมดาราคา 
สูงกันเพราะว่าในองค์กรที่กับกรณีเทคโนโลยีหรือว่าวิธีการประสบการณ์ในการนะก็สร้างลงไปเนาะแต่ว่าเขาก็ได้ขนาดมีประสบการณ์ของมันทั้งด้วยแล้วการปฏิบัติการเขาสร้างทางเรื่องลงไปแต่คือว่าต้องไม่ขอเทคนิคเดิมของผู้ประสบการณ์จากต่างประเทศที่แบบนั้นนะ This slide is the uh, first uh, stage of the Gyeongbu High Speed Railway. I I talked to you several times Gyeongbu High Speed Railway. It looks like uh, this one. So we started from uh, technically Gwangmyeong here. Gwangmyeong Seoul is here. It's, it's close. So started Seoul or Gwangmyeong, and then we pass through uh, Cheonan, Asan, Osong, Daejeon, Gimcheon, Gumi, Dongdaegu. In the first phase, uh, from the uh, 1990 to 2004, since we didn't have any experience uh, constructing the high-speed railway, I told you we had uh, several trials and errors at that time, like uh, revision of planning, revision of designing, or so many things happen. So you cannot meet the initial uh, construction uh, Period, so it's happened. So we we uh, we divided uh, phase one and phase two. So phase two is that like uh, those line, uh, Dongdaegu, uh, uh, Gyeongju, Ulsan, Busan, and then after that we constructed more branch lines of uh, uh, high speed uh, railway, something like that. So nowadays uh, we have like a, a vision of high speed railway. They try to do make uh, this uh, Gyeongbu axis is the major thing, and then plus this Hon. I will talk to you. Uh, I will tell you later slides. But we have the Honam uh, axis in here. But you might have. Why don't we? They have like uh, this line, like X shape, right? If we have X shape, more uh, residents, more you know, population can access the. Railway easily, right? So, a government are thinking about that. So, the government อ่าโอเคไปได้ดีนะไปประสบปัญหาด้านเทคนิคอย่างไรได้อ่าเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ปรับได้แก้ได้เปลี่ยนนะแต่จริงการมันเป็นอาเซที่สองจากปี2004ถึงปี2005ฮะคิดว่าอ่ามีประสบการณ์เกิดขึ้นจากการพัฒนาอาณารถไฟทางใต้อาณาสมบูรณ์ขึ้นแล้วแล้วทีนี้ประธานการเห็นเนาะว่าอ่ามันมีแต่แล้วจากเรื่องเรื่องเรื่องเงินนั่นแต่การลงมาเพื่อนลุงวันนี้เปลี่ยนคือมีเจสักท่านเนาะในเมื่อเราสามารถสร้างอะไรต่อได้ตัวนี้เดี๋ยวบัญชีอธิบายนะจะได้ต่อไปเนาะแต่ว่าโดยรวมอะไรมหาคอนโซลกับสร้างนี่คือว่าเป็นแขวงที่เกินมามีทางแห้งเนาะในด้านกับเกิดว่าในด้านอุตสาหกรรมเนาะเพื่อที่จะส่งสินค้าต่างๆว่าทำพาผู้คนไปนั่งในตัวนี้มีการจัดกรกันนะคล้ายๆกับเรียนจากOh, now you know, Babylis and uh, food is over ready. So please, you know, go to there and take something you want. Okay, don't worry about or you know disturbing our things. Mm -hmm. So I talked about the. Uh, uh, railways uh, stops stations and some compared to the uh, general railway in here you can see the like uh, I, I talked to previous slide uh, x shaped our uh, x shaped highway uh, speed railway our government is planning right so currently is the constructed not a perfect x shape but uh, we say Gyeongbu axis and Honam axis so, but if we don't have uh, those two uh, major axes in Korea at that time, if I want to 
uh, uh, from Seoul to Busan uh, by general uh, train. I said, uh, Semauro or Mugunghao, it takes uh, more than uh, four or five hours uh, for, for one trip. But with high-speed railway, only two hours. Two hours. Two hours means you have a two-hour uh, living uh, circle, in, living day in Korea. Like, like, if you are in Busan, you want to have, have sightseeing in Seoul or you want to go to very fancy department in Seoul. You can go there just one day, having so many funds and you don't need to stay in the night. You just go back home. It is possible. And if you have some, if you need some medical things in capital area, of course, in capital area providing always good, you know, uh, uh, medical uh, uh, operations rather than others sometimes, right? So it's possible. It, it's like the same in, in that uh, Honam uh, acts is the same. It's like a help of the uh, travel time decrease if part, it, it happened after co construction of high-speed railway. And then one thing I, I, I need to uh, notify uh, for more information is that nowadays Seoul in Seoul uh, station, for they uh, they have getting up boarding uh, passenger volume is 30 million passengers per year. How big? I told you, uh, in in Seoul, technically in Seoul, they only have uh, 10 million people, but including you know, capital area, including Incheon and uh, Gyeonggi. Uh, the residence uh, population is 25, uh, 25 million. That means the passenger volume is quite really big. But I'm guessing, I'm really guessing, our people nowadays, uh, they, they know the travel time decreasing, uh, the convenience of the high-speed railway. So they are getting more and more taking on the high-speed railway. I, I'm, I'm sure, so. เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
ขี่น้ำสกัดมีแจ้งที่แจ้งสวยอ่อาวิบ้านสนิมซื้อที่ออนไลน์เนี่ยคือเลยงานซื้อขึ้นรถเมย์อ่ามันมันนั้นจะรุดรุดก่อนก่อนอ่าเวลาของเราไปได้หลายคล้ายๆเราเป็นรถไฟเต็มเนี่ยเลยมาสนิมแต่เขาก็ต้องอ่าเขาก็ซื้อตัวเลยเราจะว่าเขาจะจะจะเข้าเก็บรถไฟง่ายอ่าแต่แต่อันนาเพิ่งได้อธิบายขึ้นว่าอันนาก็สักก่อนที่อันนั้นใจรถไฟต่อปีเนาะมีเสื่อมสามสิบล้านล้านกระบนเนาะมาเจ็บไปประสาทก่อนทีนี้แล้วจะว่าจะปริมาณหลังเนาะโดยเฉพาะปริมาณหลังผู้ติดของใจรถไฟนั้น I will take the uh, effect of after construction of railway high speed railway in this slide uh, before uh, constructing the High-speed railway, of course, there is no high-speed railway. So, how the people in Seoul or Busan, uh, they can go to the uh, Busan or Seoul? It's like uh, you might have cash on it. So, of course, we don't. Uh, we have only two options: general railway and oh, three options: general railway, aviation, and a personal vehicle. Yes, at that time you can see. Before the 2004, 2003, uh, car is proportion 21 percent. Regular railway is 36 percent, and aviation is 36 percent. But what happened in after 2004 with the high speed railway? After 10 years, can't you see uh, those uh, unbelievable things? This high speed railway accounted uh, for the highest one, almost 60 percent. We, we say in, in transportation export, uh, what is called uh, uh, travel uh, behavior change, Tra travel uh, behavior change. So travel behavior change happen. Like uh, we don't now, uh, we prefer uh, taking on high speed rail um, later than uh, 2000, uh, to before the 2003, since I talked to you. The travel time is decreased. The help of help of the previous time. In this slide, I, I will tell the, some little bit uh, not positive uh, effect of introducing high-speed railway. So it's not uh, always rosy uh, prediction. If, we, if, we police, if you uh, introduce a high-speed railway, since I talked to you in the, free, uh, in the first time a uh, little bit, but I will uh, clarify specifically in this slide. Mm -hmm. So if, if so, sometimes, sometimes, not all the time, sometimes uh, stop stations of high-speed railway has strong effect Straw? What is straw? Of course, you, you, have, you will have a straw 
with your copy, right? <laughs> with your eyes copy. It's like a straw, death straw, straw effect. So high-speed rail or trunk, uh, trunk uh, transportation facility, straw, everything in, in, in around uh, that facility. So that means, you know, population can increase so fastly. Do you have, do you, can you have a baby in a, in a day, in a 10 days, in, in a month? No, not at all. That means this population, all the commercial things are related to commercial thing. It's like a zero sum game. If, if development or high development can happen in uh, high speed rail stage, stations, they might, they should have some population, new population from where? Near to around the cities or small or medium cities, something like that. So do you think uh, what happened in around the city? The population is decreasing. This is like uh, not, uh, nothing at all in the area. It's happening sometimes, but not all the times. Now, uh เอ่อในเขตเองอ่าอย่างอย่างโปรไวน์เนาะอ่าแล้วก็การพัฒนาเส้นทางรถไฟเนาะบางทีนี้อ่าจุดจุดเข้าออกของเวลาสตอปเอ
it does not make any added value. So it's, this is like a complex, complex, complex development in, around the major uh, high speed rail station. We will recommend. A little bit of success factors uh, I will uh, tell or limitation uh, in Korea. Uh, in our cases, in our benchmarking cases in Korea, I need to uh, let you understand some things. I told you uh, at that time we didn't have any technology or uh, professionals or you know consulting and management or operation for high-speed railway. So if we uh, have this kind of situation, we, should we uh, stop everything? No, not at all. We can you know, bring those things uh, uh, in advanced countries like us. But you need to decide which states we need to uh, bring those things in our nation, in Laos, in Champasa or Bangtao Dry Port. I cannot uh, advise which year directly to you, but it needs to talk to uh, it needs to talk to the professional in uh, these these sectors you can use. Like uh, in Korea, we have many of uh, professional organization in every sectors like uh, transportation, road, railway, or land development, something like that. So. You can use uh, this kind of ODA uh, project like uh, you know yesterday. You can use. So I highly recommend uh, your government as well as the provincial level get involved in this kind of uh, really helpful uh, measures uh, to use for your future. Uh, so, uh,
เกิดการไม่ต้องโง่ในการจะตั้งบริษัทของรถไฟนี่ครับก็คือไม่มีเอาได้มาชุดของการนอกจากประเทศก็ดีแต่ของโง่ก็หลายกันหน่อยครับสำหรับเรื่องรถไฟในนี้ครับ This slide is uh, some of the uh, limitations, uh, but I already talked several times in the previous time. So, but I I want to uh, notify one thing. Okay, uh, I just uh, uh, in here there is uh, one bridge, uh, Neo. Uh, sorry, Lao Nippon Bridge over there, right? That was constructed uh, before 30 years. So. You know, bridges uh, life spans, uh, of course, more than 30 years, but I, I don't think 50 years. So some days, of course, some days, the maintenance uh, problem so will uh, face it in a new uh, provincial and central government level, I think. Why I emphasizing on uh, that is that in Korea, our transportation infrastructure uh, mostly heavily uh, constructed. Do you remember Gyeongbu Express, eh? 1970, 1980, even 1990. So I think the 30% of major uh, transportation facilities in Korea are over than uh, 30 years old. So, so what happening in Korea, we invested money in advance with uh, asset management technique, which is the advanced uh, management of uh, uh, transportation infrastructure uh, in the world. It's like uh, sometimes, of course not sometimes, always it happens like, uh, I'm, I'm carefully guessing, if you see some pothole or some things in the road, you might, your people, your staff will repair it, right? But asset management techniques like uh, uh, XPAC, which year or which months, uh, according to the uh, big data information of the, uh, the span or type or pavement, um, pavement condition or something like that with data, they guess in advance uh, how much we need to uh, prepare to you know, pavement or something like that. It's like an asset management technique. In Korea these days, uh, in some uh, institution, they try to uh, develop or uh, concept uh, conceptualize these things in the real world. So, uh, This, is, this slide will explain the management organizations, uh, high-speed railway related things in Korea. So two things uh, have involved in two organizations. So one is the Korea Railroad Company. We uh, named it Korail. 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 Korail is uh, operated or managing of the uh, freight car operation or passenger car operation. Uh, 
uh, it is in charge of everything Korean, but another you know uh, high speed rail opera, uh, operators uh, of course uh, uh, there is but you just uh, I just want to know the simple things to Korea is there is and another uh, like uh, for you know managing and maintenance making maintenance for the high speed railway track including general railway uh, we have a, a organization you know, we say Korea National Railway. This is managing a uh, railway track, a railway facility, something like that. So we have divided operation and management side of facility, something like that. And then I want to uh, let you know uh, one uh, important thing about railroad logistics uh, in this slide. Nine, uh, 2017, uh, we uh, enacted the act of Railroad, uh, Railroad Logistic Industry Development and Supplement Act. Why I'm emphasizing is that not all the transportation sector they didn't uh, they did not make a uh, uh, logistic centered plan. It's like a railway has uh, that kind of plan. You might guess why since the railway for logistics. It's not, you know, uh, 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 having like uh, economic growth or their own growth. So law made or plan made, like uh, help them more uh, increasing, more making progressing. It's like a uh, happen. <laughs> อยู่เกาหลีเนาะแม่นชื่ออ่าอนาคตส่วนที่ชื่อว่าโคเรลเนาะตอนนี้จะเป็นอ่าเพิ่มมาเอกชนเอกชนออกจากอ่าจะเป
like a ninth, I just guess 19 billion, uh, I'm sorry, 14 billion uh, ton kilo, maybe, right? Uh, 14 billion ton kilo at that time. But nowadays, one over third, one over third at the, compared to a peak period. So that's why in the previous slide, the government tried to make a new law or new uh, legal plan to make them progress for, lo for freight logistics. อ่าการนําส่งผู้โดยสารเนาะสําหรับการรถไฟเข้าไปสู่ประเทศไทยนะครับอ่าอ่าเพราะว่าที่นี่เราเรียกว่าการขนส่งอ่าสินค้าเน
And then this is uh, this plan is for railway construction purpose only. So we have uh, many legal plan in railway section based on each uh, railway law. I will tell you a different railway law in the next slide. This slide is an uh, initiative or target or subtask and effects of our previous uh, plan, but it does not, uh, I think, explain it uh, specifically uh, now. But I want to emphasize one thing. What is the, uh, their uh, primary goal of you know, targeting is that they want to improve or make the proportion of transporting freight by railway more than 10% percent based on ton kilo in Korea. I will tell you maybe in other slides, but you know, road network, road network transported, transported almost 93% in Korea. So that means we need to develop uh, other transportation mode for transporting freight in the land in our, in our countries. Is this is like a challengeable, you know, target in Korea? Yes, 92% for now. 92% for road network currently, but railway is currently only 1.4%. So 10% is quite challengeable task. ลักษณะเป็นแบบนี้เหตุพัฒนารถไฟเฮงซ่าเนาะอ่ามาออกตอนนี้เนี่ยขั้นที่ 4 อ่าเส้นทางเนาะอ่าเส้นทางมันเป็นตัวประกบคือสําหรับอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ
that law. In Korea, uh, policy maker uh, they do their own work based on every law, railway, uh, road sector, airline, uh, water, or whatever things. So law is important. If they there is no law about the task, they cannot do. So law is important. That's why Urban Railroad Act there is in urban area. And then for railway constructions, at that time, we did have Railway Construction Act. But, you know, uh, our uh, transportation infrastructures uh, development had, uh, has been quite a long time, right? So that means maintenance problems is quite these days important. So what happened in the law? Revision has happened. So name and the contents it were changed. Like, like, Railway Construction and Maintenance Act appeared. So the contents also changed. And another thing I told to you, this uh, railway section has some um, these things are uh, this thing, a uh, thing compared to other transport sector. This is a railway uh, section has uh, logistic uh, con centered, logistic uh, concentrated uh, law exists like this one. Railroad uh, Logistic Industry Development Support Act. Even though they have uh, rail, uh, where is it? Railroad Industry Development Act. Even though they has, so do you know why? Log <laughs> railway logistics quite important rather than other sector, and then their uh, industry and growth is getting uh, decreasing and decreasing. Government want to you know let them you know going up and up. That's why you know they are trying to these kind of things, and then of course railway. If railway has a, uh, I don't, I don't want. But if there, if if railway has an accident, like a person or freight things, it should, it sometimes it make a little bigger accident, right? That's why railway uh, safety act there is something else, okay? อ่าพอที่เราเอ่อประวัติของเป็นมาแล้วก็อ่าอ่าอ่าตอนนี้อ่าเป็นเจ้าตัวตัดเรื่องการขนส่งการรถไฟเนาะอ่าอ่าก็
you know, railway, railway has not, you know, open access. Okay, if you have private vehicle, you can go to everywhere with the uh, road network, right? You can access if you want. But railway, <laughs> railway, you should take a freight, uh, a train, right? Uh, with the given track. So that means the government needs to let somebody else manage and operate this track capacity or track operation, something else. This is the uh, explain about something, something, else, something like that. And secondly is the charging fees of freight uh, railroad facilities. Railroad facilities include uh, track, station, or complexes development. This is uh, uh, this is the all, and I want to emphasize those two things: standardization and informatization. What standardization of rail uh, logistics? Of course, freight freight train, freight train and car, like a container transporter, container. A transport container, sorry, something like that. This should be uh, standardized. If you want to export your products or import, import uh, advanced countries or you know, European countries, whatever uh, countries, since it, it does not, you know, standardize, you you need to every time load unload, <laughs> shuttle shuttle transportation happening. So. Of course, there is a uh, uh, overall uh, standardization in the world in the railway sector. So, uh, in there is and informatization is quite a uh, 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 good, uh, quite important phenomenon in uh, these days. Since uh, since now we are in experience uh, experience in fourth industrial revolution, right? Fourth industrial revolution based on big data or platform economy or something like that. In that case, related to that kind of things closely, road sector also needs railway information system, like based on data or something like that. So that is described in the uh, article 15. And then I want to uh, uh, explain article 16 is it contains uh, transporting of hazardous material and heavy things. Why law articles article uh, specify these things? Like uh, benefit of the transporting those things is quite big, rather than load sector. So they encourage yeah, in the law. Since encouraging in the law, might be an uh, industry operator or you know uh, something uh, somebody else might be follow the law so this is the one of the reasons and last one is the like a financial assistance from government or pilot test with government money something like that so in the law they set up the uh, financial assistance uh, like a clause to ha to let company get the money from the government to, to do pilot tests or setting up the new uh, freight facility or something like that.
ông tốt là cái chặt cứ làm nó làm nó phải để nó chặt nó là nên và khi ông ông phải xuống là lại cả bên đây là cái bài trường này khổ cả một bài thứ sáu mà mày là hay gì hay gì có thể phát ra hay có thể phát ra cả cái này là từ về thang cái gì hết đó và tung vào đây nữa à để vào còn là hay cả và tung vào đây nữa là hay khá là Before talking to a uh, problem and direction of railway logistics uh, growth, we need to talk to the situation, current situation of uh, this. So this slide ex explains some you know, statistic things uh, with words or even the uh, tables. If you can see the, these tables, it's uh, almost 20 years uh, period, uh, 2000 one to 2020. If you look at the first row, all of the transportation value, uh, freight value, more and more increasing. Can't you see here? But of course, of course this is the corona pandemic period, so you should uh, consider this thing. But volume of railroad, what happened just the help of them in the 2001? So they are the, you know, rail share percentage, ton based or ton kilo. It also the more and more decreasing, like a help of the proportion of in 2000, 2001. That's why I talked to you in the previous slide, the law, related law, logistic, uh, logistic, uh, I'm sorry, railway logistic uh, development act. Railway logistic uh, development plan, legal plan. It's like a government is trying to make industry operators uh, can get more benefits, more help from the government side. So it's uh, happening. So I, um, this is the I talked to you the uh, statistic of the road, uh, vessel, and railway something. Else. So you can see the it's based on tone. Railway, just only in 2020, the proportion of the uh, freight freight in total just only account for 1.4%. Uh, is quite low, rather than other transportation mode. Now, uh, so, uh, uh, คือว่าหลายการได้เห็นแต่ละปีนะแต่คือตั้งแต่ปี2อ2ท่านได้เห็นว่าปี2องพันเก้าเนาะตัวนั้นเป็นตัวที่ของปีนะครับแต่ก็ว่าปริมาณการขนส่งทางเบอร์นี้เนาะเริ่มต้นได้ปี2องพันเนี่ยคือว่าพันเนาะหนึ่งพันห้าร้อยกว่าตัวนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวนั้นหรอกลงไปคือว่าหกพันหนึ่งหรือว่าหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคือว่าถ้าส่วนที่จิตไปหลายประเทศเนี่ยเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการโดยทางรถประทุกนอกตัวทางบกนั่นครับแต่ทางทะเลนี่จะห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับทางรถไฟนี่จะเป็นห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทางส่วน
ต่ประกาศการที่เจ็ดมาตัวเลขมันมันน้อยอยู่แล้วเราตั้งแต่ปี2 0 0 0ครั้งมันก็เริ่มจะน้อยลงน้อยลงแต่เท่าปี2 0 0 3ตอนนี้ทำจากโปโปโปคำเป็นเกินปีปีเกี่ยวกับโควิดแทน Next slide is uh, operation of Korea, uh, Korea Railway Company. I talked to you in the previous slide. So, Korea Railway is uh, operating the freight cars and passenger cars together. So, but in the in in talking to in terms of the logistic division in charge of uh, logistic things in Korea, can you see the, this table, revenue and cost table? As uh, last, listen, the five years, if you see the number, cost is higher than the revenue. In the normally, private company cannot endure this kind of situation. But Korail, Korail is the public organization supported by government. That's why it happened. But we need to uh, look at the revenue uh, here. This transportation business means uh, like uh, you can easily think about uh, transporting freight only, transporting freight only from one station to another station, but it almost 80% of the total revenue. And then 15% uh, is accounted uh, by public uh, service obligation. What does public service obligation means in Korea? In Korea, Public PSO, we say PSO, public service obligation. In Korea, we uh, our railroad system connected to remote area as well. Also, like uh, I talked to you, I just you know brought, I just talked to you, you know, lousy things in here. But if like uh, a remote area, like uh, in Laos, like uh, not Bintia, not Pakse, not other area. Not, not capital area, they also have access in uh, general railway. So Korea Railroad operates general railway. So this uh, PSO is, accounts for 15% uh, of the total revenue. And then uh, actually Korail, Korail operates Uang ICD, like a Bangtao dry port in here, the almost uh, handled handled uh, for capitalism in Korea, freight volume I'm talking to. But you need to uh, look at the labor cost uh, intensively. Since labor cost is quite high, you know, accounting uh, for more than 50% in total cost. Do you know why? Our labor cost is not efficient since uh, compared to advanced country, Japan or Japan Shinkansen, Japan Shinkansen, uh, Fra French Tezebe, uh, something, something else, they, uh, they has a proportion of around 30%. But in our Korea, 50%. It, it should be a medicine. It should be cured, I think. And then the cost is power cost also has. What does it mean power cost in here? In Korea, of course, our track is in electric. Electric. Ele if electric track, the high speed track, high speed railway can be operated. But I talk to you, we have a general railway, right? Uh, Mugungha or Semauro. They, uh, they, uh, they. Uh, we have some. We have some source of power, like a diesel or something else. In that case, some sections, not you know, uh, not electric sections, they need to be operated by diesel car, diesel freight car, diesel passenger car, something else. It takes uh, it it takes the you know, it makes the uh, power cost something else. Line line uses fee means I talk to you, Corail operates the freight car or passenger car, but who who's Who's carrying? Who's managing for track? I talked to you, Korea National Railway. So this is like a cost. But one thing, uh, one more, I want to uh, emphasize is the cost is the higher than revenue. So. <laughs> so, uh, 
datang dari pelaku sistik atau kainnya yang tinggi nama, nama tinggi nama, sokan sistik, sokan so ini, tapi boleh tak kowewo, kowewo, iya, sukun itu adalah bahagian yang lain bahwa kita jangan nak bilang ayat apa saja, dua ayat apa saja yang kainnya yang suang di suang di lembut masih bahaya malah. This slide is about uh, lazy freight operating systems in trend. Uh, listen, uh, ten years in the last last ten years, the number of the uh, freight station operate uh, operating stations number is more and more decreasing. Like uh, help of the uh, two thousand seven, including container yard, the warehouse, or uh, still. Uh, warehousing something else. The main reason is, I talk to you, it's like a trend of railway logistics, rail freight is decreasing more and more. If, if this trend is happening, uh, freight uh, operation time, freight operation frequency naturally decreasing. So if, if freight uh, supplier, even though wants to, you know, take my freight on the train, they cannot do. So it's like a bad circle is going and going. So, uh, we want to get a soap. We have a hand of time, not to work. We have a hand of time, and we have a hand of time, and we have a hand of time, and we have a hand of time, มีความรุดลงอย่างต่อเนื่องเนาะเมื่อมีความรุดลงอย่างต่อเนื่องการกระบวนการผลิตสินค้าในแต่ทีรุดลงไปต่างๆนะครับ And uh, this is the uh, sales of railway uh, logistic industry. Uh, why don't you look at this table? These tables and this uh, column is uh, important thing. So uh, currently, uh, rail Freight transportation only takes more than 40% of the total uh, revenue or total sales. But can't you see the, those numbers, the manufacturing industry for equipment and really low percentage, not, not, not below 1%, 0.1%. And equipment rental business only takes a, 7.1%. So what I'm emphasizing, those two things uh, is that our rail uh, freight industry is now uh, losing competitiveness because of what? Nobody can develop their uh, freight cars. Nobody's uh, research and develop the uh, transport container. 
we need to import everything in a facility, equipment, technology, something else. So it's like uh, deteriorate uh, the ecosystem of railway uh, industry. That's why government try to make a specific law and specific uh, legal plan in the previous slide. Now we are talking to the problems of uh, railway logistic industry. One thing I, I, I want to you know, emphasize is inferior uh, price competitiveness uh, rather than road sector. Of course, uh, in Korea, it's like a little bit unique in road sector, road development in, uh, in Korea. Our government, uh, some any, with some any other reasons, uh, freight uh, transporter in road sector provide some subsidies, or we, we say oil, uh, uh, petroleum uh, subsidies, something else. It's, it's, not, it's not small, it's a little bit big, so big. And then they get uh, uh, freight uh, transporter in road sector, they use expressways, expressway, but the tolling fee, day and night, is different for uh, freight uh, transporter, like a uh, mall discounted in the night. These kind of things are supported by uh, central government's money. So in that case, in that case, railway, railway only has a little bit small amount of subsidy or like a grant. For what? Uh, they, they define a conversion transportation uh, subsidy. Conversion transportation system from what? Load. If load transport, transport, tra tra transportation use railway transportation mm -hmm. with some uh, limited target, uh, target, government uh, pay back some money to uh, that uh, transporter, okay? It's, it's, but it's, it's quite a little bit small. That is one reason. Low price competitiveness. And then, uh, passenger train in high-speed rail or other uh, general railways, on-time rail is more than, uh, in, in terms of high-speed rail, 96%, 96% on-time rail. But freight, only 79%, uh, less than 80%. So what happened, uh, freight train not uh, on-time, in the stations, transporters, uh, freight transporters might uh, need uh, more money to, you know, loading, unloading, you know, to back up the personal or, you know, equipment or uh, something else. It, it quite happens. So, and then another thing is uh, overall, the freight uh, revenue is continue, uh, continuously decreasing. It's a trend. So we need to uh, overcome this trend with a new, newly uh, innovative ways. มีการสุดยอดจากภาครัฐนี่คือว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยเมื่อเทียบกับอ่าส่วนส่วนทางบกเนาะอ่าแล้วการสุดยอดเลยอ่าอ่
าร้านแล้วเปลี่ยนจากจากขนส่งทางรถบกมาเป็นทางรถไฟแต่เจ้าสแค่ชนิดโน้ตส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ขนาดเท่าไหร่อ่าตัวนี้ก็เลยให้จับตัวสองจากขนส่งทางรถไฟอ่ามีให้แล้วแต่ให้ไม่ได้ไปเตรียมมาอ่าก็รัฐบาลก็เลยอ่าอ่าส่งเตรียมไปว่าทุกเมื่อหลายจังอันนาแล้วเมื่อเทียบกับเคลื่อนว่าขี้จะกลับเนาะขี้จะกลับขอจากขนส่งทางรถไฟกับจากจากขนส่งสินค้าทางรถไฟในการขนส่งผู้โดยสารนี่หมายความว่าการขนส่งสินค้าทางรถไฟมันจะต้องมีหยุดขึ้นลงสินค้าเนาะมีขี้จะกลับแยกทางกันย้อนต่างๆอ่ามันเจ็ดให้มันเจ็ดให้ลาซ่าเนาะเมื่อเทียบกับการขนส่งผู้โดยสารอ่าผู้โดยสารที่จะสร้างสถานีให้ราการต่อไปที่ขึ้นลงจากสถานีอันนั้นจะอ่า In this slide, uh, I want to uh, explain for necessity of development of why railway uh, should be. Uh, many, uh, several reasons there are, but two reasons I want to uh, focus on. One is if we only uh, utilize a road transportation network, if road transportation and then road transportation network is demolished or like uh, traffic jams uh, happens frequently we need another transportation mode like a railway that's why that's why we need another alternative like a supplementary uh, transportation mode in the nation and the other reason is that you know, these days, uh, uh, with the European countries, uh, EU, they are trying to do make uh, environmental regulations stricter uh, in, in over time, I think. So if you want to export your product, uh, European countries, uh, maybe in Korea or other, you know, advanced country like USA, they might uh, apply for stricter uh, environmental regulation for your product. So at that time, railway is a, a good way to uh, use or transport a uh, freight. Since, since railway is, uh, you need energy consumption of railway is compared to a uh, load sector is one over uh, 11, one over 11 and and the greenhouse gas emission is one over seven. So it's quite uh, attracting. ที่ฮัตตุกับกับปอยไอพี
Now we are uh, experiencing the uh, one trend, like uh, in logistic e-commerce. What, it, what does it mean e-commerce? E-commerce means you can order uh, some necessary things in your, with your phone or in your computer, right? You don't need to go to the market. You don't need to go to the department to buy something else. But this uh, behavior change makes more traffic uh, freight volume, right? I'm talking to uh, consumer to consum uh, business to consumer business and not, you know, not, you know, tone-based, container-based, uh, 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 you know, freight traffic. But in Korea, in Korea, maybe some days, uh, in, I think the first uh, possible thing is in Vientiane, if they have urban train, urban train, why we should use urban train for only passenger? Why? If we have some capacity in the night, in the night, or in the uh, passenger train with some space for freight, I mean parcel delivery, we can uh, use it. This is like uh, uh, these days in Korea with inc more increasing and increasing um, parcel delivery volume, especially in Seoul, capital area. They are trying to introduce this concept with shared logistic facility in the subway station. Uh, it's, it's happening, but uh, I just want to incite some uh, your people uh, for, uh, in case of our countries. This slide is uh, overseas uh, countries, uh, some helpful cases, but I'm not talking to everything. But one thing uh, I want to explain uh, for the above thing, uh, in, in other countries, Europe, or uh, they have a freight facility uh, grant, uh, which is, uh, which supports uh, logistic companies or uh, construction or uh, work of new logistic facility or improvement of logistic facility or development of equipment or something else, the government uh, support 50%, at best 50% of uh, construction or management or whatever thing. But why uh, it, it, should, it should happen is, of course, logistic area is 
uh, private sector, right? But do you think the logistic company can construct the railway? Do you think the logistic company uh, construct a road network? Logistic companies cannot do everything without you know, government uh, support. So that's why government uh, think like a deeply help with some uh, construction and management thing like a facility and equipment. It's like a more in, more in advance. Like a letter than you know, just making or constructing road development or railway development, something else. It's more like advanced concept in Euro countries. This slide is the uh, first railway logistic uh, industry uh, plan, like a summary version. I will explain a couple of slides for the uh, four things this plan. So, but I will uh, briefly uh, talk in this uh, four things. This uh, this plan consists of railway logistic operation thing and infrastructure construction and uh, technology development. Another thing is the other, other industries development thing. So I will talk about and in order to. <laughs> So first thing is uh, railway uh, logistic operation. Operation includes my uh, operate uh, on time rate is quite uh, quite related. I talk to you. A freight on time rate in railway only 79%. So in the plan, uh, they are trying to do more higher to get a uh, freight transportation pro provider attracting. And then another thing is uh, this uh, Korea. So passenger uh, priority passes is uh, several times is given. Of course, it, it cannot change it since, you know, Korea's high-speed railway is given to the in priority to passenger. But, but for a freight transportation provider using railway, if we develop uh, other services like uh, service, dif uh, service differences, like in daytime and nighttime, and using high speed rail, like a real high speed rail, and general railway, something else. So, with different services and different uh, service charges, it can make like a, a little bit a railway logistics uh, ecosystem or industry going a little bit boom up. Since new, uh, I, I talked to you, new services will will uh, introduce. This is, uh, they are thinking. Uh, 
การว่าทางบทบาทตัวนี้หมายความว่าเท่าไหร่คือในเรื่องราคาเนาะในเรื่องแบบว่ามันจะสี่คิดคิดค้นมาว่าถ้าว่าเป็นขนส่งทางรถไฟต่อจากเรนจากที่ราคานี่ต่อจากคืนจากที่ราคาที่สูงเนาะเพราะว่าโดยรวมแล้วรถไฟเข้าไปสูงมันตอบโจทย์ในผู้โดยสารตามไปรับเนาะฉะนั้นเรื่องรถไฟธรรมดาเทศอะไรเนาะที่มีการแข่งขันกับจากคนคนส่งทางบกนั่นเจ้าตัวนี้ทางเรื่องรัฐบาลจะบอกว่าให้ค่าประกันเขาสามารถในการแข่งขันด้านรถไฟสูงไปได้เนาะแต่ต้องปรุงคุณภาพการบริการนะและที่สามแม่นจะสร้างความชำนาญและประสิทธิภาพของทางรถไฟนะครับเจ้าจะคิดว่าเป็นพื้นฐานของความตั้งใจนะครับว่าเป็นโครงการทางรถไฟThis slide is uh, infrastructure management and construction. I talked to you in the previous slide. Uh, we have uh, existing uh, railway lines for general railway. Some days it should be uh, highly, you know, upgrade for high speed railway uh, with uh, electricity uh, late. Like uh, currently, I think the electricity is late for track uh, less than uh, 60 or 50 percent. It should be higher than now, since you know, uh, electric uh, locomotive quite more you know recommended to operate. Since I talked to you, environmental regulation or something else, and so this is happening. And in Korea, in capital region. There is Uang ICD. Uang ICD uh, get imbibs, get imbibs almost uh, 80 or 90 percent of uh, Seoul capital areas uh, freight volume. But the problem is the this uh, uses right for you know freight companies almost uh, expired like. Uh, 2023. So we need to develop another layout, another plan, how we can uh, develop this place more advanced or more attracting. It's something like that. So now the government try to make a new uh, concept, new layout for developing Uang ICD, I think. And then last thing, can't you see the, uh, can, if you see the Korea, uh, in the map, our our nation is disconnected, uh, you know, with South Korea and North Korea. Of course, in our nation's uh, uh, growing uh, direction, should be connected uh, in the world. Since since we need we are uh, import export uh, based on country. So in that case, nowadays uh, we only are uh, connecting a uh, transportation mode. Airline and uh, Basel, Basel. But if we have a connected railway uh, through North Korea and uh, TSR, uh, TCR, uh, Trans China Railway, and then T, uh, sorry, Trans Siberian Railway, something like that, we can go through uh, European countries or you know Central Asia countries as well. It's like a dream, <laughs> but we need to uh, prepare the infrastructure investment and management as well. Yeah, yes.
ือเท้าหนีนะนำไส้ระบบลดไฟหนีเพียงแต่ตอบสนองการเดินทางของสินค้าภายในประเทศผู้ซื้อเนาะถ้าว่าในอนาคตเนาะเมื่อมีการความมือกันในด้านต่างๆเนาะแล้วประเทศสามารถก้าวข้ามเคลื่อนว่าข้อพิพาทกับเกาหลีเหนือเนาะการเปิดเส้นทางทางรถไฟไปยังยุโรปแต่ได้ว่าจะมีความตึงไปได้สูงเนาะระดับในรอบต่างๆเพราะนั้นในตอนนี้มันกิดคือว่ามันมันจะเป็นแทนแค่ความความปักเนาะแต่ว่าถ้าเราคือการอนาคตต่อต่อไปก็ต่อไปคือการอนาคตการเติบโตเรื่อเรื่องรถไฟไปหายุโรปเนี่ยก็คือว่าจะพบในความฝันอีกต่อไปครับตอนนี้ก็คือว่าคอยที่จะเรียนรู้นะครับจะมีแนวจะมีไปตอนนั้นรถไฟขับได้จะแท่งแท่งแท่งนะครับแต่รูปบ้านเท่าไหร่เนี่ยเราเล็กเล็กจีนเนาะเราจีนเราต่อไปมันทายหนักมันจะเสื่อมโลกันเป็นภูมิภาคอาเซียนเป็นไปนั้นคิดว่าประเทศตัวนี้ยังยังยังโบอ่อนขนาดนั้นเลย And this slide is uh, other uh, industries uh, development rather than logistics sector. So one thing uh, I would introduce the concept is the first one. La yesterday uh, we introduced, we reported uh, interim report of uh, second year our logistic uh, master plan, including uh, feasibility study of logistic terminal in over there in Park Se. But uh, Economic uh, feasibility is uh, um, it's, it's possible, but financial uh, feasibility is not possible, we concluded. But how we can conclude that those things possible or not possible is that there are some items like uh, time value, freight value, or something else we should calculate in the feasibility study or economic studies. But you know, time is change. People, uh, people needs in change. Something else. We need to include other, you know, valuable uh, items in terms of uh, railway section. So in Korea, we are trying to do new uh, concepts introduced like freight cargo reduction value. When we are transporting uh, by a uh, railway. Or a cargo value, or uh, on time late value, or something else. We need to uh, include those kind of values compared to other load sectors or other cases. It's like a concept, but they are trying. And another thing is, I think the human and professionals' uh, education uh, training is. Uh, most of the important thing uh, in the lo logistic sector as well as other supporting sectors. So in the plan, they are trying to make uh, more fostering about that. Last slide is the uh, technology development. 
So in Korea, uh, what happened these days, uh, the R&D or other technology uh, money are trying to develop long haul train, long haul train. Long haul train means uh, freight cars there and there is a container. But you know, some of the safety reason and they should stop, uh, stop station and something else, several factors considering. <laughs> Uh, they, uh, it's, it's like uh, 30 uh, containers or 40 containers is sometimes best, but long haul train means with the technology development or operation efficiency or something else, they can operate 80 containers or 70 containers in one time. Do you know why it is important? It makes mass freight transportation if, if you go just one time, like a two, two-fold of traffic by, uh, freight volume, it's more economical, economy of scale as possible sometimes. And then another thing is container usually only one story, one story, but sometimes with the developed technology, it can be possible two stages. So it's, it's like a, a development uh, trend in Korea. I want to uh, say another thing uh, for you and standardization and informatization of railway, quite important. Uh, again, emphasizing. So tra uh, transportation container and freight cars tie or railway track or something, it should be standardization and then informatization for necessary for you know, applying to force industrial revolution and connecting to other worlds in your countries some days. So you have waited, this is the last slide. <laughs> so I want to share uh, my uh, thinking to your countries about uh, railway, uh, railway things in terms of passenger and logistics. I know uh, you, you have high-speed railway uh, from you know, China, Chinese government constructed uh, from Kunming to Vientiane. So uh, if we can use uh, those things with uh, possible uh, fundings, I like uh, uh, carefully recommend 
Like uh, your land size is a double, double of our, our countries. So, but population is less than one over five, one over five. Since uh, 50 million, you, your people's uh, 10 million, right? But densely, you, your people is mostly uh, reside in the urban city, like Bintian, Bang Bieng, or Park Se, Park Song, or some, somewhere else. So I carefully recommend. So if you want to construct the railway, why don't you uh, connect uh, major urban area as well as the uh, freight uh, facilities in the around the country, like Danang Port or Lam Chabang Port, something else. This is a conceptual thing. And then, since land size is quite big, so I let I carefully recommend the express ways it will uh, supplement. Uh, with high-speed railways or, or general railway, I think. Since high-speed railway or general railway, uh, the construction costs five times or even six times more than uh, expressways. So it is, uh, anyway, it is uh, up to policymakers' decision in your countries. But uh, in, in our uh, country's case, it need to be supplementary uh, between road and railway section, uh, but uh, with the limitation of uh, budget and you know resource, human resource, other you know technical things. You need to talk talk to later more if you want to. Okay, thank you very much for your uh, 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 listening to my lecture. Yes, thank you. Okay. Hello. Yeah. สบายดีตอนเช้านอนบรรดาทานเนาะข้าพเจ้าเมื่อนี้ก็เป็นครั้งที่3เนาะที่ว่าได้มานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเรียกงานเรื่องโลจิสติกเนาะอยู่ในสปปลาวเฮาเนาะเทือที่1กระแมนว่าเรื่องนโยบายเรื่องโลจิสติกเนาะอยู่ในบ้านเฮาอันที่2นี่กระแมนว่าเรื่องว่าโลจิสติกเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งทางถนนเนาะหรือว่าทางถนนและครั้งที่3ามดิแมนเราเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกเนาะเกี่ยวกับเรื่องทางรถไฟเนาะข้าพเจ้านี่ก็ชื่อว่าอนุสรณ์อุทัยรัศดีเนาะเป็นห้องหัวหน้าภาควิสาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกเนาะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะ,ะเมื่อนี้ก็คือว่าก็รู้สึกดีใจเนาะที่ว่าได้ถือเสิร์มาบรรยายเนาะเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกเนาะเกี่ยวกับรถไฟอยู่อยู่ลาวเฮาเนาะซึ่งว่าวาระการนําเสนอเนาะจะมีอยู่4วาระเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้ลมนำทานประธานของกระทรวงแล้วเนาะว่าโอเคเหตุใดให้แบบว่าให้มันสําเร็จเนาะทันโมงเนาะก่อน12โมงเนาะก็คือวาระการประชุมเนี่ยเมื่อนี้เนี่ยเขาจะมานําเสนอนํามาแลกเปลี่ยนนํากันเนี่ยก็คือ 1. เขาจะมาว่าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาและประวัติทางรถไฟอยู่ในสปปลาวเขาเนาะว่ามันมีต้นกําเนิดมาแต่ใส่แล้วมาฮอนมือนี้ได้แนวใดเนาะต้นกําเนิดมันดีกันเป็นอยู่แขวงเขาเนี่แหละเนาะเป็นต้นกําเนิดทําอิฐแหละเนาะที่ว่าเหตุให้มีทางรถไฟเกิดขึ้นมาเนาะอันนี้สองมาเขาก็ชิมาเบิ้งว่าการพัฒนารถไฟความไวสูงเนาะอยู่ในสปปลาวเขาเนาะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาพัฒนาแต่ฮอตใส่แล้วแล้วหลังจากมันมีรถไฟความไวสูงแล้วมันจะมีอย่างเกิดขึ้นตื้มเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายตัวที่3เนาะในเมื่อรถไฟมาแล้วความไปสูงมาแล้วเนาะการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกทางรถไฟอยู่ในลาสปปลาวเขาเด้มันจะมีอย่างเกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะแมนยูบันดาสถานีอยู่แต่ละแขวงเนาะโดยอ้อมฮอบสถานีเนาะเขาจีได้ประโยชน์อย่างจากทางรถไฟเนาะตัวนี้และตัวสุดท้ายกับแมนว่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งท้าทายเนาะและวิธีดําเนินการในตอนหน้าเนาะว่าเฮาสิจัดการน้ำมันอะไรมันมีท้าทายอย่างไรเนาะที่เกิดขึ้นเนาะอ่าอันนี้กับแมนว่าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาเนาะหรือว่าประวัติของทางรถไฟในสปปลาวเนาะเฮากระจีเห็นว่าเนาะเฮาจะเห็นอ่ารีพีหรือว่าคอนเพลงเนาะอันนี้นี่กัแมนในสมัยแต่ก่อนนาทีประเทศลาวเขาเนาะตกเป็นหัวเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเนาะ
้แล้วประเทศฝรั่งนี่ก็มีความพยายามเนาะเพราะว่าตอนนั้นฮันแมนทางทางเวียดนามทางกัมพูชาทางลาวเนาะตกเป็นห่วงเงินของฝรั่งเนี่ยเนาะแล้วฝรั่งนี่อยากเฮ็ดแนวใดหนออยากให้แบบว่าเฮือทีว่ามันจอดอยู่ทาเฮือของอแม่ยังโฮจิมินเนาะขึ้นมาหาพนมเป็นแล้วอยากมาเสื่อมต่อกับแม่น้ําของเนาะขึ้นไปทางภาคกลางภาคเหนือของเราขึ้นไปหาจีนเนาะเพราะว่าตอนนั้นแมนอังกฤษนี่แมนควบคุมเกี่ยวกับเรื่องพม่ายึดครองพม่าและฝรั่งก็อยากแพ้ขยายอํานาจเนาะ,ะขึ้นไปยึดครองเอาจีนเนาะคัสซันเอกาเลยว่าอยากสร้างอยากสร้างาทาเฮือเนาะให้มันเสื่อมจอดกันก็เลยแบบว่าเออขึ้นมาตั้งแต่โฮจิมินเนาะมาฮอดพนมเป็นและบันที่ขึ้นมาหาแม่น้ําของราคาลีพีกับคอนพระเพงเนาะฝรั่งเศสก็พยายามระเบิดเนาะเกาะแกงมาอย่างต่างๆแหละลายย่างเนาะเห็ดแต่สุดท้ายก็บอสามารถเอาชนะความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้เนาะแล้วหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ในเมื่อแบบว่าเออมันเห็ดตอนนั้นบอได้เนาะมันก็เลยแบบว่าขึ้นหาทางใหม่เนาะเพราะว่าเวลามันเอาเฮืออย่างขึ้นมาทอดรีพีเขาสีพันดอนนี่แล้วก็เฮือลมเฮืออย่างนี้เนาะจำนวนหลวงหลายเนาะหลังจากนั้นเนาะฝรั่งเศสเอกได้มาคิดหาวิธีใหม่เนาะก็คือมาสร้างทางรถไฟแมนเริ่มต้นก่อสร้างเนาะแมนในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าเนาะอยู่ที่เมืองโขงเนาะแขวงแก่ประชาชนเนาะเพื่อเสื่อมต่ออยู่สองเกาะเนาะมันก็จะมีดอนคอนและดอนเดสเนาะที่เขาเห็นปัจจุบันนี่เลยเนาะเป็นซากเนาะที่เป็นอนุสรสถานเนาะให้เขาเห็นอยู่เนาะเป็นความทรงจำเนาะทางรถไฟตัวนี้นี่ก็ถือว่าเขาก็เลือกสร้างอยู่บนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเนาะของสีพันดอนเขาเนาะแล้วทางรถไฟนี่แมนเป็นทางขนาดล้างหนึ่งแมตรเนาะมีความยาวประมาณอยู่เจ็ดกิโลเมตรเนาะใช้ขนส่งผู้โดยสารและก็ขนส่งสินค้าเนาะระหว่างทางกำปันอยู่สองเกาะเนาะโดยแล้วก็ก่อสร้างขัวเนาะเสื่อมต่อระหว่างนั่นเนาะเพื่อให้อยู่บอลแคบที่สุดของแม่น้ำของเนาะแล้วหลังจากนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเนาะรถไฟสายนี้เนาะก็ต้องได้หยุดทําการเนาะให้การบริการเนาะอยู่ในท้ายปี1940เนาะหลังจากนั้นเนาะทางรถไฟสายนี้ก็ถือคือถอนเนาะเหลือแต่ขัวแล้วก็หัวตัวจักไอ้น้ำเนาะแล้วก็ล้างบางส่วนเนาะไว้เป็นทีละลึกเนาะอยู่ทางรถไฟตัวนี้แสดงว่าทางรถไฟเซนนี่แมนเป็นทางรถไฟเซนทัมอิดเนาะที่เคยสร้างอยู่ในสปปลาวเฮาเนาะอันนี้แมนทีมาเนาะต่อมาเนาะประเทศลาวเนี่ยก็ต้องรอท่าอีกอยู่69ปีเนาะหกสิปีเนี่ยเนาะแล้วจึงได้มีทางรถไฟเนาะจึงได้กลับเข้ามาในประเทศลาวอีกเท่านึงเนาะนั่นก็แมนทางรถไฟอยู่ระหว่างหนองคายหาธานาแรงเวียงจันทร์เนาะทางรถไฟนี่นี่ก็แมนมีความยาวอยู่ประมาณ5กิโลเมตรนับตั้งแต่ทางหนองคายมาหาธานาแรงเนี่ยเนาะเป็นรถไฟที่ถือขนาดน้ำว่าเป็นรถไฟที่สั้นที่สุดในโลกเนาะเป็นรถไฟที่สั้นที่สุดในโลกอยู่ระหว่างสองประเทศเนาะคือ5กิโลเมตรเฉพาะอยู่ในลาวเขาหนีแมนอยู่ 3.5 กิโลเมตรเนาะและกาขนาดขนาดความกว้างของลางเนาะแมน1แมตรเป็นลาง1แมตรเนาะอันนี้ก็แมนกาให้การช่วยเหลือของรัฐบาลของประเทศไทยเนาะช่วยเหลือเพื่อเสื่อมต่อเพราะว่าตอนนั้นแมนขวาคามน้ําของแห่งที่หนึ่งเขาถึกสร้างสําเร็จเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหตุทางรถไฟผ่านขวามาเลยเนาะใส่ขวานี้ข้ามมาเลยรถไฟตัวนี้นี่ก็แมนเปิดให้บริการเนาะเมื่อหนึ่งสองเครือเนาะไปกลับเนาะใช้เวลาในการเดินทาง15นาทีแต่ว่าเปิดมาแล้วมันบอคอยมีคนนําไส้หลายปันไดเนาะมีผู้โดยสารน้อยส่วนหลายก็แมนชาวต่างประเทศเนาะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะที่แบบว่าบอยากใช้ทางรถแล้วก็ขี่รถไฟมาเนาะก็นั่นเนาะอันนี้ก็แมนเนาะ,นะ,นะ,นะหุบภาพอยู่สถานีรถไฟธานาแรงของพวกเขาเนาะที่รอท่าอีก69ปีจึงเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนาะอ่า
ต่อมาแบบนี้เนาะอันนั้นเขาห้องมาเป็นเฟสทีหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเนาะเวลาเห็นรถไฟหนองคายมาหาทานาแรงนี่มันรู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลจากใจกลางนครหลวงเพียงกันหลังจากนั้นเพิ่นกันเลยแบบต่อเฟสสองเนาะเฟสสองสิเปิดนำไส้อยู่ท้ายปีนี้เนาะแมนตัวนี้แมนสถานีคำสวะเนาะแมนเฮดต่อจากตัวทานาแรงกันมาหาสถานีคำสวะเนาะแมนอยู่เข้ามาใจกลางนครหลวงเพียงกันเนาะประมาณ 7.5 กิโลเนาะอันนี้กับแมนเนาะหูบอยู่เบื้องซ้ายมือเราอันนี้แมนสถานีคำสวะเนาะอันนี้กับแมนบอลสิ่งอำนวยความสะดวกขายปี้ขายอย่างต่างๆเนาะอันนี้ในกับแมนนายกเนาะไทยแบบกับนายกลาวเนาะเพิ่นมาห่วมกันเปิดหับเนาะเอาสถานีตัวนี้อยู่สถานีตัวนี้นี่กับแมนมันตั้งอยู่บ้านคำสวะเนาะเฟสสองนี่ข้าเจ้าก่อสร้างให้นี่มีก่อสร้างอยู่สองอย่างเนาะอันนึงกับแมนสถานีหรือว่าตูดตึกอาคารห้องการมาอย่างต่างๆแล้วตัวที่สองแมนสร้างเกี่ยวกับสถานีเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์ยากเนาะตู้วางตู้คอนเทนเนอร์เนาะบอนวางร้านวางตู้คอนเทนเนอร์เนาะซึ่งว่าตัวนี้นี่กับแมนให้เงินช่วยเหลือล่าเนาะสาเปอร์เซ็นแล้วรัฐบาลเราต้องกู้ยืมนํานีด้าเนาะแมนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะตัวโครงการตัวนี้เนาะกาเบื้องบนมูลค่าการก่อสร้างเนาะคือก่อสร้างตัวทำอิฐที่ว่าเนาะทางรถไฟกับลานเนาะแมนมูลค่าประมาณอยู่หนึ่งพันเอ่อหนึ่งพันหกร้อยหสิบล้านบาทเนาะแล้วตัวก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องตึกอาคารมาอย่างต่างๆเนาะแมนประมาณเก้าร้อยบาทเก้าร้อยล้านบาทเนาะเริ่มก่อสร้างแมนปีสองพันสิบเนาะแล้วมาสําเร็จเนาะแมนปีสองพันสาวเนาะรหาก็เปิดมอบหับกันใหม่ๆนี่เนาะจับแล้วก็คาดว่าจะเปิดใช้บริการเนาะประมาณท้ายปีนี้ก็แบบนี้ต่อมาเนาะอันนั้นแมนลำดับเนาะต่อมาแบบนี้ลำดับต่อมาเนาะอันนี้เขาห้องวางนทางรถไฟกลมไว้สูงเนาะลาวจีนเนาะตัวนี้นี่กับแมนเป็นบาทเก้าทีเก้ากระโดดเนาะขั้นที่สําคัญที่สุดเนาะในระบบรถไฟของสปปลาวเนาะมันมีการก่อสร้างทางรถไฟเนาะลาวจีนเนาะจากเวียงจันไปหาคุณหมิงเนาะซึ่งว่าได้เริ่มก่อสร้างแท้แมนปี2016เนาะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ5ปีเนาะตัวนี้นี่ทางรถไฟเส้นนี้นี่เนาะแมนทานประธานาธิบดีเนาะสีจิ้นผิงเนาะประธานาธิบดีของประเทศจีนเนาะได้สุกยุ่งให้โครงการนี้เกิดขึ้นเนาะรถไฟลาวจีนเพื่อเริ่มสุกยุ่งเนาะแมนปี2013เนาะเป็นต้นมาเนาะแต่ย้อนมาเป็นอย่างจริงต้องสร้างทางรถไฟมาผ่านสปปลาวเนาะเพื่อแต่จุดหมายปลายทางก็คือจะโบได้มายุดอยู่ที่สปปลาวหรอกเนาะแต่ว่าจุดหมายปลายทางนี่จะไปยุดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เนาะจะไปผ่านเสื่อมต่อไทยลงไปกรุงเทพลงไปมาเลเซียเนาะและออกสู่ทางเหนือสิงคโปร์เนาะตัวนี้กันแมนเป็นโครงการวันเบลวันรถเนาะหรือว่าเขาเข้ามาหนึ่งหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนาะของของรัฐบาลจีนเนาะที่ว่านะเนาะแล้วก็อยู่ในประเทศจีนเองเนาะก็มีเส้นทางรถไฟความไวสูงนี่ประมาณอยู่สามสิบห้าพันกิโลเมตรเนาะคือบ้านเขาไม่หลายละเนาะแล้วก็เลยสร้างมาผ่านบ้านเขา <coughs> อันนี้เนาะกระแมนในระยะที่อยู่ในอ่าการก่อสร้างเนาะเขากระซีแบงเนาะเขาอยู่ในการก่อสร้างนี่เขาจะไม่ได้ให้บริษัทเดียวเนาะเป็นผู้เห็ดเนาะเขาจะแบ่งเป็น4ส,ส่วนเนาะและแต่ละส่วนกระแมนจะมีบริษัทเนาะหัดพิซอบส่วนของแบ่ของมันแล้วอยู่ได้ครับคือเขากันชีแบ่งเบี้ยกันเห็ดเนาะว่าโอเคบริษัทนี้เอาไปเนาะเห็ดเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยโครงสร้างถมดินบริษัทนี้จออุโมงบริษัทนี้เห็ดขวัวเห็ดตอมอ่อเนาะเขาจะแบ่งเนาะแบ่งเบี้ยกันเห็ดกระชั้นจึงเห็ดให้การก่อสร้างเนาะอยู่ทางรถไฟลาวจีนนี่สำเร็จไวเนาะภายในเวลา5ปีเนาะอ่าเนาะหลังจากสำเร็จแล้วเนาะเราจะได้มีการเนาะมอบหับเนาะคือช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ว่ามันเป็นโควิดเนาะก็คืออ่า
ผู้ผู้นี่เราจะแม่อ่าการมอบภาพเราจะมีท่านอดีตรัฐมนตรีเราจะชงยอรกอนอันนี้ก็แม่ขบวนรถไฟล้านสร้างเนาะอันนี้เบื้องจีนเนาะอ่ามอบภาพเขากะเนาะเขากำลังเดินแถวกันนี่อันนี้ฝ่ายลาวเนาะเราจะไปรับเปิดกันแม่ทานอ่าประธานประเทศสบปปลาวลาวกาทานอ่าสีเจนผิงเนาะเปิดโดยใช้วิดีโอคอนอหรือว่าเขาว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะอันนี้นี่กันแมนเนาะตอนเริ่มลงมือเนาะวางศิลาจารึกเนาะอ่าเปิดการก่อสร้างเนาะทางรถไฟลาวจีนเนาะอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่นครหลวงเนาะ <coughs> ก็คือสปปลาวเนาะเปิดนำสร้างทางรถไฟลาวจีนเนาะเสื่อมตอนนครหลวงเลี้ยงกันกับคุณหมิงเนาะแหวงยุดหน้าเนาะสาธารณประชาชนจีนเนาะทางรถไฟสายนี้นี่แมนส่วนหนึ่งเนาะของแล้วเศรษฐกิจเนาะระหว่างประเทศจีนและอินโดจีนเนาะก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะของคอรีเริ่มเนาะก็คือว่าเราว่าเบียไอเนาะก็คือหนึ่งแล้วทางหนึ่งเส้นทางเนาะของสาธารณประชาชนจีนเนาะรายการรายการได้เริ่มเนาะแต่ปี2013เนาะเป้าหมายก็เป็นเปิดกว้างเส้นทางคมนาคมเนาะเสื่อมต่อเขาห้องว่าเสื่อมต่อตัวนี้นี่แมนเสื่อมต่อทางทางบกและทางทะเลเนาะเสื่อมต่อทางบกและทางทะเลเนาะที่ได้ทำการส่งเสริมออกแบบและทิ้นฮอนส่วนใหญ่นี่กัแมนสาธารณรัฐประชาชนจีนเนาะก็คือจีนนี่แมนให้ทึนเนาะในการอันนี้นี่แมน 70% เปอร์เซ็นเนาะรัฐบาลลาวต้องสมทบ 30% เซนเนาะคือตัวนี้นี่กัแมนทางรถไฟเสร็จนี่เนาะแต่เวลาเลือกตัดแล้วมาเนาะแต่ส่วนหลายก็ไปทานบรรดาตัวเมืองเนาะที่สําคัญสําคัญแล้วก็ตัวเมืองท่องเที่ยวเนาะหลายๆเมืองเนาะแล้วโครงการรถไฟความไวสูงนี่ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์เนาะ,ะทางยุทธศาสตร์เราในการพัฒนาบรรดาประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เนาะแล้วก็บรรดาภาคพื้นเราก็ได้ทำผลประโยชน์เช่นเดียวกันเนาะเพราะมันว่าเหตุมาลาวแล้วมีแต่ประเทศลาวได้ทำผลประโยชน์แต่บรรดาประเทศที่อยู่อ้อมข้าเนาะแมนก็ได้ครับผลประโยชน์เกี่ยวกับตัวนี้คือการเนาะอันนี้ก็เป็นตัวนึงเนาะที่ว่ามันเป็นพื้นฐานโครงร่างที่สําคัญเนาะที่เสื่อมต่อกับโลกภายนอกเนาะคือเส้นทางตัวนี้นี่มันสามารถไปฮอดยุโรปเนาะขันว่าเมื่อก่อนขนส่งไปทางเฮือใช้เวลานี่เป็นเดือนเกือบสองเดือนเดี๋ยวนี้ขนส่งไปทางยุโรปเนาะใช้เวลาแต่เจ็ดมือเนาะหรือสิบห้ามือเนาะลดลงเนาะหลายเนาะเวลาตัวนี้เนาะการเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนเนี่ยจะสร้างการเสื่อมต่อทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็การขนส่งเนาะแล้วก็บรรดาธุรกิจเนาะอยู่บรรดาบริเวณด้านทรายแดนเนาะเกิดขึ้นเนาะพร้อมกันนะเนาะเส้นทางรถไฟสายนี้เนี่ยก็ยังสามารถสุกยุ่บรรดานโยบายที่เน้นให้สปปลาวนี่กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกของ GMS เป็นยังจริงว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกของ GMS เนาะเพราะว่า GMS เนี่ยเขาก็หู้เนาะมันจะมี6ประเทศเนาะอยู่บรรดาลุ่มแม่น้ําของอะกระนับตั้งแต่จีนมาแล้วเนาะจีนพามา่าลาวไทยเวียดนามกัมพูชาเนาะทั้นตัวนี้นี่มันมาผ่านประเทศลาวเพราะประเทศลาวนี่น้ําใดก็ถืออ่าก่อนยังไม่ได้มีรถไฟเสร็จนี่เนาะน้ําใดก็ถือตั้งคอหาบาเป็นประเทศที่เป็นกําแพงขวงกั้นความจเจริญบอกเนาะเพราะว่าอย่างเส้นทางได้เมื่อก่อนเนาะพอท่านมีรถไฟเสร็จนี่นี่ท่านที่เดินทางขนส่งไปหาจีนบอกไปหาเวียดนามบอกมาผ่านประเทศลาวนี่ว่าเส้นทางนี่ทางถนนนี่แมนโอ้ลำบากหลายเนาะท่านเทียบใส่บรรดาประเทศอ้อมข้างเขาเนาะ,ะหลังจากนั้นเนาะ,ะเวลาเขาก็สร้างเส้นทางเส้นนี้มาเนาะจะสามารถลดพรค่าใช้จ่ายเนาะในเวลาในการขนส่งเนาะปัจจุบันนี่รถไฟลาวจีนเนาะขนส่งสินค้าเนี่ยเนาะไปใช้เวลาเนี่ยเนาะแมนประมาณ3ามหวันเนาะอันนี้บอแมนตู้สินค้าเย็นเนาะแมนตู้สินค้าธรรมดาเนาะนอกจากนั้นเนาะก็อยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเนาะก็ใช้การขนส่งตัวนี้เนาะก็เป็นการลดพรเนาะในเมื่อก่อนนี่แมนขนส่งด้วยรถบรรทุกดีก็แมนมันยังยากเรื่องการควบเรื่องโควิดโควิดเป็นอย่างต่างๆเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแมนใช้การขนส่งทางรถไฟเนาะแมนเป็นการขนส่งระหว่างจุดต่อจุดเนาะอันนี้ก็แมนถือว่าเป็นผลประโยชน์อันเดียนหนึ่งเนาะตัว
ฝ่ายเราจะถือหุ้นประมาณ 30% เเนาะแล้วฝ่ายจีนเจ็ดสิเนาะแต่ว่าฝ่ายจีนเนี่ยมันเป็นนักลงทุนเนาะก็คืออยู่บริษัทที่ฝ่ายจีนเนาะมันประกอบด้วย4ี่บริษัทเนาะที่แบบว่าเข้าห่วมทึนกันเข้าเข้าหุ้นน้ำกันเนาะประกอบด้วยบริษัทเนาะรถไฟเนาะบอเต็นเองกันเนาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะบริษัทลงทุนของปักกิ่งยูนานเนาะกันแมนสาเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วบริษัทกลุ่มลงทุนของยูนานสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รวมมูลค่าของเขามี3บริษัทเนาะและฝ่ายลาวอีกบริษัทหนึ่งเนาะทีว่านั่นแล้วรวมมูลค่าการลงทุนนี่ประมาณอยู่ 5,986 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะหรือเบิร์นคันตีเป็นตัวเลขกลมๆนะแมนประมาณอยู่ 6, 6 0 0ล้านเนาะ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะแล้วเวลาสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนาะเวลาเขาจะเดินทางเราจะเวียงกันไปหาโบเต็นเนี่ยเนาะในเมื่อก่อนนี่ครับใช้ทางรถนี่ใช้เวลาประมาณอยู่15ชั่วโมงเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะที่เดินทางไปบอเตนนี่เพียงแต่4ชั่วโมงเนาะคือข้าพเจ้าอาทิตย์แล้วนี่ก็เดินทางไปนครหลวงพะบางเนาะไปเล่าเรื่องการวางแผนการขนส่งในตัวเมืองให้นครหลวงพะบางเนาะของใจกล้าครับก็ขี่รถไฟไปเนาะใช้เวลาเพียงแต่2ชั่วโมงเนาะกระหอนละเนาะและค่าราเนาะตัวนี้เนาะบอแมนว่าจะลุดพรเรื่องเวลาเนาะเราก็ลุดพรเนาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนาะคันเทียบระหว่างนครคุนหมิงเนาะหานครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยลงฮอตสี่สิบห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็ลุดพรค่าขนส่งเนาะอันนี้เราในเฉพาะสปปลาวเนาะประมาณสาวหาสิสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอันนี้กับแมนข้อมูลเบื้องต้นเนาะคือเวลาเขาไปไล่ระยะทางเนาะคันระยะทางทางมัดเนี่ยตั้งแต่คุณหมิงเนาะจนมาฮอตนครหลวงเนี่ยมันพันต่ายกิโลได้เนาะแต่อยู่ในเฉพาะประเทศลาวเองเนาะมีเพียงแต่414กิโลเนาะเส้นทางเส้นนี้เนาะเราจะมีอุโมงค์อยู่ประมาณ167แห่งเนาะอยู่ในเส้นทางตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็เป็นเส้นทางที่ออกแบบเนาะด้วยมาตรฐานกลมกว้างเนาะกระห้อว่า 1.435 เมตรเนาะเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดเนาะกลมกว้างของลางเนาะใช้บริการขนส่งมีทั้งผู้โดยสารและก็ขนส่งสินค้านำเนาะแล้วก็ความไวเนาะจำกัดของผู้โดยสารนะแมน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะและสำหรับการขนส่งสินค้าแมนใช้ความไวแมนร้อยสาวกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแล้วตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเนาะเขาห้าว่าแมน EMU หรือเขาว่าอิเล็กทรอนิกโมบายยูนิตเนาะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนาะจะบรมีสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมลพิษเนี่ยเนาะให้กับสิ่งแวดล้อม <coughs> และอยู่ในเส้นทางรถไฟตัวนี้เนาะก็ประกอบมีอยู่11สถานีเนาะสถานีก็นับมาแล้วเนาะก็คือสถานีเวียงจันทร์ใต้ตัวสถานีเวียงจันทร์ใต้นี่เป็นสถานีขนส่งสินค้าเนาะมันจะมีตู้คอนเทนเนอร์มารอถ้าบรรจุสินค้าเข้าเนาะอยู่สถานีเวียงจันทร์ใต้เนาะบริบริการโดยบริษัทของของประเทศจีนเนาะเป็นผู้อันนั้นเนาะนอกจากนั้นก็มีตัวสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เนาะก็คือสถานีผู้โดยสารเนาะแล้วก็มีพลหงมีวังเวียงมีกาสีเนาะมีหลวงพระบางเนาะอ่ามีเมืองเมืองงาเนาะเมืองไซเนาะแล้วก็มีนัดเตยเนาะแล้วก็บอดเต็นเนาะในระยะที่หนึ่งเนาะจะเปิดให้บริการเนี่ยมีอยู่6สถานีก่อนเนาะหสถานีใหญ่ๆเนาะก็คือนครหลวงเวียงจันทร์เนาะพลหงวังเวียงหลวงพ่อบางเนาะเมืองไซแล้วก็บอดเต็นเนาะ <coughs> แต่ว่าโครงการรถไฟความไวสูงตัวนี้เนาะมันจะเสื่อมต่อเนาะบอแมนว่าคือว่าอะไรเนาะจากคุณหมิงแล้วมาฮอดเวียงจันทร์แล้วจะเสื่อมต่อกับรถไฟความไวสูงอยู่บางกอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็มีทาบกธนาแรงเนาะที่ว่าคือเบื้องไทยเนาะกระสร้างรถไฟมาเบื้องลาวรถไฟลาวจีนกระสร้างรถไฟมาเนาะแต่ว่าทาบกธนาแรงแมนอยู่ระหว่างอสองรถไฟตัวนี้เนาะแต่ว่าขนาดลางมันบอทอกันเนาะก็เลยเพื่อนไปเหตุจุดเคียนทายอยู่ฮะเนาะคือเบื้องขนส่งสินค้าทางรถไฟมาในไทยก็ต้องเอามาลงเนาะก็ต้องได้มีการยกการยอการวางเนาะหรือว่าอุปกรณ์ยกคนไปอย่างต่างๆก็คือต้องได้จ่ายเงินเนาะ
มาเสียภาษีเสียอย่างต่างๆแล้วก็จึงยกยอวางใส่รถไฟลาวจีนตื่นอีกบัตรหนึ่งเสียเนาะซันอันนั้นแมนยูบริการตัวนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายๆอย่างเนาะเรื่องราคมราคาเนาะยกยอมันบอรมันเขาบอกว่ามันเด็กสูงอย่างเช่นเนาะเอ่อก็มีห่างเสียงเนาะกับผู้ประกอบการหลายๆท่านเนาะ,นะที่เขาตำหนิหรือว่าคอมเพลนมาเนาะเจ้าอ่าตัวนี้เนาะท้ายหลังเนาะท้ายหลังอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะส่วนลายนี่คือการก่อสร้างทางรถไฟตัวนี้เนาะส่วนลายจะเป็นแบบสําเร็จทูบเนาะแต่ว่าเป็นการก่อสร้างทางรถไฟแบบเขาเรียกว่าแบบใหญ่หินเนาะแล้วส่วนลายหมอนท้องไปอย่างต่างๆเนี่ยเนาะแต่แมนผลิตอยู่บ้านทางเนี่ยแหละเนาะแต่ว่าเป็นหมอนคอนกรีตมัดเนาะแต่สําหรับล้างหรือว่าไม่อย่างต่างๆเนาะล้างเล็กล้างอย่างต่างๆเนาะหรือว่าอุปกรณ์นะในซีซั่นในการก่อสร้างนะส่วนหลายแมนนำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งหมดเนาะอ่ะเนาะอันนั้นกับแมนว่าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเนาะความเป็นมาของรถไฟคงไว้สูงเนาะต่อมาฉันจะมาว่าเกี่ยวกับการพัฒนาโลจิสติกเนาะคือหลังจากรถไฟคงไว้สูงมาแล้วแล้วมันมีผลดีนะไรต่อเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกอยู่บ้านเฮาเนาะหรือว่าอยู่ศพปปลาวเฮาเนาะเส้นทางรถไฟลาวจีนเนี่ยเนาะที่เปิดใหม่นี่เนาะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งและผู้โดยสารเนาะทางการขนส่งสินค้าเนาะจากนครหลวงยังจันศพปปลาวเนาะไปอยู่แกว้งข้างเหนือในประเทศใกล้เคียงเนาะแล้วมันก็สามารถลดพรอุปสรรคเนาะที่เกิดจากข้อจํากัดทางด้านโลจิสติกที่ผ่านมาเนาะแต่ก็คือมันก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายหลายๆอย่างเนาะก็คือว่าแหละว่ารถไฟลาวจีนเนาะมันได้เปิดนำไส้ในแมนวันที่สองธันวาเนาะปีสองพันสาเอ็ดเนาะลาวจีนได้ห่วมกันเปิดนำไส้เส้นทางรถไฟคงไว้สูงตัวนี้เนาะบอเตนหาเวียงกันเนาะลาแกแลนไปฮอดสายแดดลาวจีนเนาะแล้วการเดินทางเนาะไปหาสายแดดจีนเนาะในปัจจุบันเนาะใช้เวลาหน่อยกว่าสิบห้าชั่วโมงเนาะแรกราคาเนาะประมาณอยู่4ี่แสนกับเจ็ดพันกิบเนาะแต่ว่าราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนเนาะอยู่เรื่อยๆเนาะอันนี้สําหรับตั้งมาตรฐานเนาะสําหรับบนนางมาตรฐานเนาะแล้วก็จากเมืองโมเตนเนาะมุ่งขึ้นเหนือไปอีกประมาณอยู่ห้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรเนาะก่อนจะสิ้นสุดอยู่ที่นครคุนหมิงเนาะเมืองคุนหมิงประเทศจีนเนาะตัวนี้ก็แกแมนตัวนี้เนาะที่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็เห็นนักท่องเที่ยวเนาะที่แบบว่าอยู่อยู่จีนเนาะเวลาเข้ามาอยู่มาเที่ยวประเทศลาวนี่ก็หลายเนาะโดยเฉพาะอยู่หลวงพระบางเนาะแขงหลวงพระบางกับวังเวียงเนาะมีหลายอ่าหลังจากว่ารถไฟมาแล้วเนาะบรรดาเขตโลจิสติกต่างๆเนาะมันได้เกิดขึ้นเนาะปัจจุบันนี่นี่คือเขตโลจิสติกเนาะหรือเขาว่าเขตดรายพอร์ตเนี่ยเนาะเกิดขึ้นหลายแล้วอยู่ตามเส้นทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยเนาะเส้นทางรถไฟลาวจีเนาะก็คือจะมีดรายพอร์ตเกิดขึ้นอยู่อีกจํานวนหลายแห่งเนาะเส้นอยู่นาเตยนาเตยนี่แมนอยู่หลวงน้ําทาเนาะเดี๋ยวนี้ก็กําลังเหตุเอฟเอสอยู่เนาะศึกษาเบิร์นเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่ารถไฟเส้นนี้มันไปผ่านสถานีนาเตยแล้วเขาจีสร้างบรอยพอร์ตยูนาเตยอีกจุดหนึ่งแล้วต่อมานี่กแมนทางเบื้องห้วยซ้ายเนาะห้วยซ้ายแมนจะมีเส้นทาง A3 เนาะเสื่อมต่อจากไทยเสียงของเนาะข้ามขวามิตรภาพแห่งที่4แล้วเดี๋ยวนี้นี่เขาเชิดเป็นเส้นทางด่วนเนาะเสื่อมต่อระหว่างห้วยซ้ายมหานาเตยเนาะแล้วเขาเชิดบรอยพอร์ตอยู่ฮะเราอยู่นะฮะเขาที่สร้างเป็นทางด่วนมาขั้นทางด่วนมาเนาะจะแมนขนส่งด้วยเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วมาลงสถานีนาเตยนี่แล้วก็คือเหตุเป็นปลายพอร์ตอยู่ฮะนอกจากนั้นอยู่สถานีเมืองไซเนาะอยู่แขวงอุดมไซกับชีเหตุเนาะกับเหตุบทอยู่ในอยู่ในส่วนเหตุบทศึกษาความเป็นไปได้คือกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องสถานีปลายพอร์ตเนาะสู่จุดเกี่ยนทายสินค้าเนี่ยคือกันเนาะเพราะว่าอย่างนอกจากนั้นก็มีอยู่หลวงพระบางเนาะอยู่หลวงพระบางก็จะมีเนาะอยู่สถานีอยู่หลวงพระบางก็ที่สร้างเป็นปลายพอร์ตเนาะเพราะว่าอยู่เบื้องไทยเนาะเบื้องจังหวัดเลยเนาะแถว
แขวงชยาบุรีเนาะเขาก็ตัดเส้นทางผ่านเมืองเงินผ่านอย่างมาเนาะก็คือต้องการเวลาคนส่งสินค้าตัวนี้มาก็คือจะมาลงสถานีรายพอร์ตอยู่โรงพยาบาลเนาะอันนี้แมนแมนกำลังเกิดขึ้นหลายแล้วกันนั้นอ๋อรวมทั้งตัวที่อยู่นครจับประชาเขาเนี่ยเนาะไอ,ไอนครปักเซเขาเนี่ยเนาะที่ว่าที่เขากำลังศึกษากันอยู่นี่เนาะกแมนอันหนึ่งเนาะก็ที่เป็นเขตโลจิสติกหรือว่าจุดเกี่ยนถ่ายสินค้าเส้นเดียวกันเนาะเนาะบันนี้นี่ผ่านการเชื่อมต่อเนาะลาวสามารถสุกยุ่เนาะรายการรถไฟเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้นี่บรรดาเขตโลจิสติกต่างๆเนาะก็ได้เกิดขึ้นเนาะได้พัฒนาเกิดขึ้นมาหลายเนาะฉะนั้นมันก็เหตุให้การสุกยุ่การค่าระวางแขวงเนาะบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนและจีนเนาะในเบื้องต้นนี่มีประมาณอยู่ 300,000 ตู้คอนเทนเนอร์เนาะจากลาวเนาะผ่านทางรถไฟลาวจีนไปเออร์โรปเนาะต่อปีแต่ว่าในอนาคตเนาะมันจะเพิ่มขึ้นเนาะเป็นประมาณอยู่ 1.2 หา 1.8 ล้านตู้เนาะคอนเทนเนอร์ต่อปีเนาะฉันแสดงว่าอันนี้นี่แมนสินค้าอยู่บรรดาประเทศอ้อมข้างเนาะที่ต้องการขนส่งสินค้าเข้าไปจีนเข้าไปยุโรปนะแต่อย่าลืมเลยเนาะประเทศประเทศอ้อมข้างอิลาวได้นะขนส่งไปแต่เวลาขาดกับเนาะสินค้ายูจีนกันไหลมานี่กระบวนธรรมดาเนาะอ่าเนาะมันจะมีเป็นแบบกันเนาะฉะนั้นเหตุให้หลังจากรถไฟตัวนี้เนาะสร้างสำเร็จด้านอทีเราใช้ในปัจจุบันเนาะเหตุให้การค่าจีนอาเซียนเนาะส่วนใหญ่เนาะมีมูลค่านี่ประมาณอยู่600 600ตื้อกว่าดอลลาร์เนาะในปีในในปี2 0 0พเนาะอ่าตัวนี้นี่กัแมนในเมื่อก่อนเนาะแมนใช้การขนส่งทางทะเลแต่ตัวนี้นี่เมื่อรถไฟลาวจีนมาเนาะสินค้าทีแบบต่างๆอยู่ในประเทศไทยที่เคยขนส่งไปทางทะเลเนาะได้หันมาใช้การขนส่งทางรถไฟเนาะซึ่งว่ากลมเอา 2% เนาะของการค้าทั้งหมดของจีนอาเซียนเนาะดังนั้นเนาะอันนี้แมนการรายงานของธนาคารโลกเนาะและการค่าท่านแดนเนาะของลาวกับบรรลุเถิงเนาะ3จุดล้านต้นเนาะในปี2010เนาะอ่าแล้วก็จากเนาะ 1.8 ล้านต้นในในปี2016เนาะซึ่งว่าการส่งออกทางทะเลเนาะกันลุดลงเนาะยังเหลืออยู่ประมาณอยู่ 1.5 หล้านต้นเนาะฉะนั้นรัฐบาลเนาะได้เริ่มพัฒนาเนาะระบบขนส่งแบบเสื่อมโยงเข้ากันเนาะแห่งทำอิทเนาะเพื่อเกี่ยมการหันเปลี่ยนเนาะจากการค้าทางทะเลมาเป็นทางรถไฟแทนเนาะปัจจุบันนี้จะรู้สึกว่าเนาะเขาจะโบไปใช้ละทางทางทะเลเนาะพอทางทะเลแม้นว่าราคาสินค้าการขนส่งสินค้าทางทะเลมันราคาค่อนข้างจะถือกว่าทางรถไฟเนาะแต่เวลาที่ใช้มันสูงกว่าเนาะฉะนั้นคนจึงแบบว่าหันมาใช้เกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟแล้วการขนส่งทางรถไฟเนี่ยมันก็มีข้อสะดวกอยู่บนว่ามันขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์เนาะขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาดซาวฟุตหรือว่า4ีฟุตเนาะฉะนั้นมันเป็นการขนส่งแบบเขาว่าเป็นอินเตอร์โมโดเนาะทรานสปอร์เทชันเนาะสามารถขนส่งได้ต่อเนื่องหลายรูปแบบเนาะจากรถมาเป็นรางหรือว่าจากเครือมาเป็นรถแล้วก็มาเป็นรางได้เนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นหูบเนาะแสดงให้เห็นเนาะคือรถหัวจากเนาะที่ว่าขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์เนาะอันนี้เป็นรถหัวลากเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเนาะจะบอกคือเป็นหัวแหลมๆคือกันกับรถขนส่งผู้โดยสารแน่นอนมันมันมันคนละอันกันเนาะแล้วตัวนี้นี่ก็ก็คือเขาจะขนส่งเนาะไปหายุโรปเนาะเข้าไปจีนเนาะเข้าไปหายุโรปเนาะนอกจากนั้นเนาะลาวเขาก็ได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เนาะก็คือมีการขยายทาบกเนาะทาบกหรือว่าทานาแรงเนาะหรือว่าขยายเนาะการขยายความท้าทายเนาะทางรถไฟและการขนส่งสินค้าในลาวเนาะโดยเฉพาะยุ่งเวียงกันโลจิสติกส์พาร์คเนี่ยเนาะก็คือจะให้มันสําเร็จเนาะสมบูรณ์แบบในปี2030เนาะเดี๋ยวนี้นี่ตัวเวียงกันโลจิสติกส์พาร์คเนี่ยอยู่ที่ทาบกทานาแรกเนาะเขาก็เหตุไปนะพัฒนาไปแบบเฟสหนึ่ง
เห็ดล้านก้อนเยกย่อมีศูนย์เคลียร์ทายสินค้าแต่ว่าอยู่ในหันเขาจะมีแบบครบวงจรเนาะสั้นเขาว่าเขาก็วางเป็นเฟสไว้เนาะปี2 0 0 0 0ันเศ้าค่ะสองพันสิบห้าสองพันเศ้าสองพันเศ้าค่ะสองพันเศ้าห้าสองพันเศ้าห้าสองพันสามสิบจริงๆเนาะเขาก็จะเป็นเฟสไปเนาะ <coughs> อนอกจากนี้นรัฐบาลเนาะก็ได้สร้างเขตเนาะเขาเข้ามาแปลหุบกันศพออกเนาะอยู่อ้อมคางสถานีเนาะกับเป้าหมายกับการลงทุนด้านกสิกรรมด้านการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็จะมีโอกาสเนาะส่งออกสินค้าใหม่ๆเนาะของประเทศเนาะประเทศลาวนี่ก็ได้ดึงดูดเนาะนักท่องเที่ยวเนาะประมาณอยู่แปดแสนคนหาหนึ่งล้านคนต่อปีเนาะตัวเลขนี่นี่กาแมนอาจจะเพิ่มขึ้นเนาะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะในในอนาคตเนาะแล้วก็นับจากเวลาที่เปิดเนาะให้บริการฮอตเดือนสี่เนาะเมษาปีสองพันเสองเนาะบริษัทรถไฟลาวจีเนาะได้บรรทุกผู้โดยสารนี่ประมาณอยู่สามแสนเนาะสามแสนเนาะแล้วก็บรรทุกสินค้าเนาะประมาณอยู่สี่แสนเนาะเจ็ดหมื่นเนาะในเดือนเมษาเนาะบริษัทได้หับไซต์ประชนภายในประเทศเนาะประมาณแปดสิบสองแปดหมื่นสองพันสองร้อยสิบสี่คนเนาะแล้วก็ขนส่งสินค้าได้ประมาณอยู่หนึ่งแสนสี่สิบห้าพันต้นเนาะซึ่งเพิ่มขึ้นเนาะแมนโดยเซเรียแมนห้าร้อยหกสิบหกคนเนาะต่อมือเนาะรายการขนส่งสินค้าประมาณอยู่787ต้นต่อเมื่อเนาะอันนี้แมนตามการรายงานของของอรถไฟเนาะบริษัทรถไฟเราจีนเนาะรายการกระทรวงโยธาที่การและขนส่งเนาะก็มีแผนยุทธศาสตร์เนาะที่จะขยายเส้นทางรถไฟตัวนี้เนาะจากนครหลวงเวียงจันทร์เนาะมาหาแขวงกันประสัทเนาะาทางภาคใต้ของลาวเนาะรายการอีกเส้นหนึ่งเนาะก็จะไปหาทาเฮือบวงอางเนาะอยู่แขวงฮาติ้งของสสเวียดนามเนาะแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้นี่มีซื่อว่าเนาะการเสื่อมโลจิสติกของลาวเนาะอันนี้ฉันแสดงว่าในอนาคตอันใกล้นี่เนาะยากบอยากรถไฟต้องมาฮอดจำประสาทเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ไปละเนาะอันนี้ก็เป็นรูปภาพแสดงให้เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวนี้นี่รถไฟเนาะมันมาฮอดนี่เนาะแต่ต่อมาเนี่ยมันจะมาหาคำมวลก่อนเนาะรายการเห็ดออกไปหาหมูอ่างเนาะแต่ว่าแผนเนาะเขาต้องการเนี่ยเนาะเพราะว่าอยู่เป็นอย่างที่ต้องเห็ดไปหาหมูอ่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ถ้าเฮืออยู่เวียดนามเนาะหมูอ่างนี่เพิ่งจะให้รัฐบาลลาวเนาะเป็นผู้พัฒนาเนาะตัวนี้เนาะการที่เป็นเขตโลจิสติกตัวหนึ่งเนาะอยู่บริเวณทางเหนือหมูอ่างเนาะแล้วจะเดือนเมษาปีสองพันสองเนาะบทบันทึกความเข้าใจเนาะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟเนาะหาตื้อโดราเนาะจากนครเวียงจันทร์เนาะหาทางเหนือบุงอ่างเนาะอันนี้ก็ได้ลงนามเนาะระหว่างรัฐบาลแห่งสปปลาวกับนักลงทุนแล้วเนาะเดี๋ยวจะเริ่มลงมือเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มเนาะเขาเริ่มลงมือในท้ายปี2002เนาะหลังจากความคืบหน้าของการยกระดับพื้นฐานโครงการทางรถไฟหรือว่าการขนส่งในลาวเนาะโดยรัฐบาลแห่งสปปลาวนี่เนาะได้คู่หัวมือเนาะได้เปิดเส้นทางเสื่อมต่ออาเซียนเนาะให้น้ำมือนับหลายขึ้นเราสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งเป็นจํานวนหลายเนาะในขณะที่มันก็ยังมีข้อจํากัดหรือว่าอุปสรรคใน,ในการขนส่งอยู่เนาะโดยเฉพาะแมนเรื่องอตัวดรายพอร์ตอะไรเนาะค่ายกย้อยกคนต่างๆอะไรเนาะมันยังอยู่ในมันอยู่ในหุ้นซื้อวาราคามันยังเสียงสูงเนาะแล้วก็มีการศึกษาเนาะของ IDE เนาะของ Jet Pro เนาะที่ดําเนินในดําเนินการในปี2017เนาะเสียเห็นมาเนาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนาะตามแนวทางที่สําคัญของสปปลาวเนาะระหว่างประเทศไทยเนาะ,ะอยู่ระหว่าง 1.4 หา 2.2 เท่าคือความหมายคือเว้าเรื่องค่าขนส่งเนาะอยู่อยู่ลาวเนาะเทียบกับอยู่ประเทศไทยเนาะขึ้นกับว่าเนาะการขนส่งสินค้าที่บรรทุกเนาะจะหักประกันเนาะหรือว่าราคาค่าขนส่งเนาะที่จ่ายโดยผู้ใช้บริการขนส่งเนาะแต่อย่างใดก็ดีเนาะแสดงให้เห็นว่าเนาะโดยเสลียแล้วค่าจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายเนาะเสลียเนาะต่อกิโลเมตรเนาะอันนี้เป็นผู้ประกอบการนั่นมาเนาะขณะที่ราคาเนาะการบรรทุกเนาะคอนเทนเนอร์แบบเต็มเนาะแมนอยู่ประมาณอยู่11เซนหา37เซนเนาะต่อโต้นต่อกิโลเมตรเนาะแต่ว่าราคาเหล่านี้นี่เป็นสูงกว่าเนาะคันเทียบใส่อันนี้เป็นค่าข
มีแต่เพียงแต่ 5.3 าเซนเนาะต่อต้นต่อกิโลเมตรเนาะสำหรับตู้เต็มเนาะและสำหรับตู้เป้านี่ประมาณอยู่8ปดหาสิบหกเซนเนาะถือว่าค่าขนส่งอยู่บ้านเท่านี้ยังหลายยังยังยังสูงอยู่อะและอันนี้กระแมนบรรดาขอห้องว่าสิ่งท้าทายเนาะก็คืออันนี้กระแมนจอนอโนนเนาะของธนาคารโลกเนาะปี2003เนาะอันนี้นี่มันได้ว่าว่าการพัฒนาโลจิสติกเนาะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าในสปอร์ลาวเนาะก็มีหลายปัจจัยเนาะที่พาให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้นเนาะหนึ่งเรื่องบริบาทในการสัญจรเนาะมันยังน้อยเนาะราคาเวลาคุณภาพเราในการขนส่งเนาะบริเวณทางบกทางหน้าทางอากาศนี่ก็ยังยังยังด้อยคุณภาพอยู่เนาะคุณภาพยังถึงจำกัดเนาะอันที่สองคาดการขนส่งที่เสถียรได้นะคือเงินไขทางด้านกายภาพบอกหรือว่าขั้นตอนในการบริหารบอกเพิ่มเวลาในการจัดส่งเนาะแล้วก็เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในการเคลื่อนไหวเนาะบอกว่าจะเป็นทางภายในและระหว่างประเทศเนาะแล้วจะมีข้อจํากัดเนาะทางด้านกายภาพเนาะเกี่ยวกับการบรรจุด้วยตู้คอนเทนเนอร์เนาะแล้วจะมีถนนหนทางที่น้อยเนาะแล้วก็ออกแบบเนาะเพื่อบรรบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เนาะในสปอร์ตปลาวเนาะแล้วก็การเสื่อมโยงเข้ากับท่าเฮือที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะก็บทันได้ดีเถอะเนาะแล้วก็คาดวิธีการจัดการที่ทันสมัยเนาะคาดสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะเรื่องตู้คอนเทนเนอร์บอกพาเลทบอกเนาะตัวนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ว่าคัดขวางการพัฒนาการเสื่อมโยงเนาะอย่างมีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็บ่มีระบบข้อมูลสินค้าหรือว่าระบบติดตามสินค้าเนาะแล้วก็คาดเกี่ยวกับเรื่องพวกนิติกรรมบอกกฎหมายเนาะสำหรับบริการการขนส่งต่างๆเนาะอ่าเนาะอันนี้ก็แมนรถไฟแล้วจีนเนาะก็แมนเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะมันก็เหตุให้หูแบบเป็นการขนส่งที่ทันสมัยเนาะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ว่าดีหลายเนาะเพราะว่ารถไฟตัวนี้นี่คือรถไฟนี่เวลาเห <coughs> ตุการณ์ก็สร้างไปเนาะเวลาเจอพูงสีเขากระเจาะอุโมงเนาะเวลาเหตุไปเจอแม่น้ําเขาก็เหตุหัวข้ามเลยเนาะตัวนี้มันก็แก้ไขปัญหาเรื่องโลจิสติกที่ผ่านมาเนาะโดยเฉพาะแมนโครงสร้างของถนนเนาะที่จํากัดเนาะและการลดบรรทุกเนาะที่บริคุณภาพเนาะก็ได้ถืออรถไฟความไวสูงเนี่ยเนาะมาช่วยยกระดับเนาะฉะนั้นปัจจุบันเนาะรัฐบาลนี่ก็พวมพยายามเนาะอย่างไงเนาะอย่างไงหลวงเนาะในการแก้ไขปัญหานี่เนาะเส้นว่าสินค้าที่ส่งออกเนาะ,ะทุกประเภทเนาะบ่สามารถขนส่งได้ด้วยรถไฟในปัจจุบันเนาะเซนว่าจะขนส่งพวกเขาห้องมาอย่างสินค้าอันตรายสิเนาะก็จะบริหารได้ถือกำไส้เถื่อเนาะแล้วก็พวกสินค้าประเภทกสิกรรมเนาะก็ยังว่าบริหารมีเนาะเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กักกันเนาะแล้วก็บมีระบบข้อมูลสินค้าเนาะหรือว่าบมีระบบกันที่ต่างสินค้าเนาะอันนี้ก็เหตุให้ลูกค้าเนาะเสียค่าใช้จ่ายเนาะย้อนเขาเขาจะต้องปะทิมตู้คอนเทนเนอร์เนาะอยู่ในทาบกหรือว่าอยู่ในลานเนาะเพราะว่าเวลาตู้คอนเทนเนอร์มามา,มาวางไว้อยู่ทาบกหรือว่านั้นจะต้องได้เสียเนาะพวกสินค้าอันตรายเนาะก็ยังสามารถขนส่งได้เนาะค่าใช้จ่ายเนาะในการหุ้มห่อสินค้าหรือว่ายกคนนี่เนาะมันยังสูงอยู่เนาะแล้วก็การบริการขนส่งหลายรูปแบบเนาะที่บอจะแจ้งเนาะจะถือสนองโดยผู้ประกอบการเนาะอ่านอกจากนั้นเนาะระบบโลจิสติกของเราเนาะการยังบทันมีความสำนานหลายเนาะสิ่งท้าทายด้านการขนส่งของเราอันนึงเนาะที่รัฐบาลยอมรับในปัจจุบันเนาะกระแมนเป็นเพียงแต่ว่าการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานโครงรางเนาะแต่ยังบทันแบบเป็นการพัฒนาแบบครบวงจรเนาะเช่นว่าเขตโลจิสติกบอหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าบอเนาะตัวนี้นี่ก็ยังบทันได้ได้ถือพัฒนาเถอะเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะในด้านโลจิสติกเนาะ,ะเป็นผลเนาะมาจากสถานะเนาะอยู่ชายแดนของสปปลาวเนาะที่ว่ามันติดจอดเนาะแมนเพิ่มขึ้นเนาะเนื่องจากว่าการขนส่งบมีประสิทธิภาพต่างกาเนาะอันนี้ก็แมนสร้างข้อเสียเปรียบเนาะในการแข่งขันเนาะในการนําเข้าหรือว่าส่งออกเนาะแล้วก็การบอกแก้ไขปัญหาอุปสรรคเรานี่เนี่ยเนาะมันก็มีผลเนาะต่อความสําเร็จเนาะของรถไฟลาวจีเนาะที่ว่ามีมูลค่าประมาณอยู่เกือบ6ตื
ดอลลาร์สหรัฐเนาะเขาจะหันเปลี่ยนในไหนเนาะให้มันได้ผลประโยชน์สูงสุดเนาะในการพัฒนาการเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนเนาะเซนนิสในระยะยาวเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทานไซสงครามเนาะมณีวงเนาะท่านหองรัฐมนตรีเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะขอไปไปเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรถเนาะอันนี้ก็เป็นรถขนส่งสินค้าเนาะที่ว่าเดี๋ยวนี้นี่รถไฟตัวนี้เนี่ยเนาะมันได้ถือเสื่อมต่อไปนี่บอแมนฮอตแต่คุณหมิงเนาะเดี๋ยวนี้มันถือเสื่อมต่อไปฮอตนครหลวงปักกิ่งเนาะของของจีนเนาะเวลาเขาเข้าไปเนาะและตัวนี้เนาะรถรถไฟขนส่งสินค้าเนาะปักกิ่งเทียนสีเนาะเหอเปยเนาะบรรทุกเนี่ยเนาะแมนได้ประมาณอยู่70ตู้คอนเทนเนอร์เนาะจะแรมทานดานสัตว์กลเนาะอยู่เมืองบอหานบอเตนเนาะแข่งอยู่หน้าเนาะแล้วเข้ามาพานลาวเนาะระยะทางประมาณอยู่ 3,600 กิโลเมตรนะตัวนี้ก็ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณ7มื้อนะตัวนี้เนาะรถไฟลาวจีนเนาะสามารถเนาะรุดพอนเนาะคาขนส่งเนาะแล้วก็การเดินทางเนาะประมาณอยู่ใช้เวลาเนาะประมาณอยู่15ชั่วโมงเนาะการเดินเดินทางถ้าถ้าไทยเนาะเกี่ยมพร้อมเนาะหรือว่าถ้าแบบไทยนี่ส่วนหลายนี่ก็เป็นสินค้านี่จะเป็นจากประเทศไทยเนาะไปหาจีนเลยเนาะเขาก็เกี่ยมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเนาะอยู่ฟังลาวเขาดิแมนยุว่าเขาเหตุเขตโลจิสติกพิเศษเนาะหรือว่าเขตปลายพอร์ตแต่อยู่ฟังเขาเจ้าเขาก็เหตุที่กันเนาะยกตัวอย่างซะคืออยู่อยู่บอกแก้วเนาะอยู่แขวงบอกแก้วอยู่ห้วยซ้ายเนี่ยแต่ว่านี้เนาะอยู่ส่วนขวาเนาะมาเป็นเขตเขตปลายพอร์ตแต่อยู่เบื้องเขาเขาก็มีศูนย์เขียนทายสินค้าเนาะแล้วก็มีรถไฟไม่อย่างมาเสื่อมไว้เรียบร้อยแม่หนักแม่ละเนาะหรืออ,อยู่ลาวเนาะแมนอยู่ทาแคกเนาะอยู่ส่วนขวาเนาะแต่อยู่เบื้องไทยเขาเห็ดละอยู่นครพนมเขามีครบมัดเนาะ,ะหรือขวามิตรภาพแห่งที่5เนาะอยู่บริกรรมไซเดี๋ยวนี้กับเห็ดเนาะพัฒนาเรื่องเขตเขตทางยาทางบอกมาเดี๋ยวอยู่แบงค์เขาเขาก็มีสถานที่มีพื้นที่เขาก็กักเกี่ยมไว้มาด้วยกันเนาะจ้าอันนี้กันแมนอีกตัวหนึ่งเนาะว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเนาะรถไฟขนส่งสินค้ารถไฟลาวจีนเนาะอันนี้จำกัดให้ผู้ว่าเนาะในระยะทัอิตจะใช้รถไฟเนาะขนส่งสินค้านี่แมนหากขบวนเนาะแบกเป็นรถไฟเนาะขนส่งข้ามแดนซีขบวนเนาะเราจะรถไฟขนส่งเนาะข้ามแดนลาวจีนเนาะแมนหนึ่งขบวนเนาะ <coughs> สามารถขนส่งเนาะตู้คอนเทนเนอร์เนาะขนาดซาวฟุตเนาะได้อยู่ประมาณ70เนาะเจตู้คอนเทนเนอร์เนาะแล้วสถานะปัจจุบันนี้เนาะแมนการขนส่งเนาะสินค้าสูงสุดเนาะเพิ่มจากห้าเนาะมาเป็น6เที่ยวละเนาะแล้วก็ขนส่งเนาะสินค้าเนาะและผู้ใช้บริการขนส่งเนาะแบ่งออกเนาะเป็นสี่เที่ยวเนาะตัวมือเนาะสำหรับข้ามแดนนี่แมนสองเที่ยวเนาะอ่าอ่าตัวนี้เนาะการขนส่งรถไฟลาวจีนเนาะยังบทันเปิดบริการเนาะเนื่องจากตัวนี้นี่แมนในเมื่อก่อนเนาะบทันเปิดบริการเนาะเขากับตอนช่วงโควิดระบาดเนี่ยเนาะเขากัเปิดแต่ว่ารถเอ็มยูนี่เพียงแต่หนึ่งหอบเนาะนอกจากนั้นเนาะอันนี้ก็แมนแสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะเกี่ยวกับเวลาเฮาซีขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์เนาะว่าเฮาจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะเช่นว่าราคาตู้คอนเทนเนอร์ซาวฟุตเนาะแมน 13.75 หยวนเนาะต่อตู้ต่อกิโลเมตรเนาะคันตู้35ฟุตเดยเนาะประเภทไหนเนาะประเภทกระบะบอกเนาะต่อไหน16หยวนต่อตู้ต่อกิโลเมตรเนาะตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตเดยเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปลักษณะแบบนี้เนาะ <coughs> แล้วตัวนี้แมนราคาเนาะราคาค่าค่าโดยสารเนาะอ่าคือสั้นประเภทธุรกิจเนาะราคาประมาณอยู่ล้านสองเนาะแต่ตัวนี้ราคาเนื่องจากเงินเฟอ้อเนาะมันก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นเนาะคือ EMU สั้นหนึ่งเนาะราคาหกแสนปายเนาะต่อคนเนาะหรือว่า EMU สั้นสองเนาะราคาประมาณสี่แสนปายเนาะแต่คันดาเป็นรถไฟความไวสูงธรรมดาเนาะสั้นนอนประมาณเจ็ดแสนปายเนาะแต่คันดาเป็นรถไฟความไวสูงธรรมดาเนาะบนนางเนาะประมาณอยู่สองแสนเก้าเนาะประมาณนี้นะบัดน,นี
อันนั้นแมนการเชื่อมต่อเนาะเบื้องรถไฟลาวจีนเนาะแต่ว่ามาเบื้องการเชื่อมต่อเบื้องรถไฟลาวไทยเดี๋ยวเนาะอยู่ลาวไทยนี่เนาะที่ประเทศไทยมาสะอาดให้เนาะก็จะมีตัวนี้เนาะสถานีเนาะรถไฟทางนาแรงนี้กับสถานีรถไฟคําสวัสดิ์นี้เนาะที่ว่าด้วยการช่วยเหลือของนีด้านี้เนาะซึ่งว่าโตสถานีทางนาแรงเนาะเดี๋ยวนี้กระถือนําไซอยู่ในทาทาบกทางนาแรงฮะเนาะแต่ตัวนี้เนาะแม่นจะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเนาะตัวนี้เลยเนาะอ่าอยู่บ้านคําสวัสดิ์เนาะต่อจากสถานีทางนาแรงมาตัวนี้นี่ประมาณ 7.5 กิโลเนาะโดยการให้ทื่นของเนด้าเนาะเอาตังกาดรถไฟตัวนี้มาเนาะคือเดี๋ยวนี้นี่คือความพยายามเนาะของประเทศไทยนี่ก็คือว่าชิพยายามแนวใดเนาะให้รถไฟระหว่างลาวจีนกับลาวไทยนี่ให้มันจอดกันเนาะอยากเอาสองลางนี้ให้มันเสื่อมจอดกันแต่รัฐบาลลาวมันเสื่อมจอดกันบ่ได้เนาะเพราะว่ามันคนละมาตรฐานกันตัวหนึ่งมาตรฐาน 1.4 ึ่งจุดแต่ตัวหนึ่งมาตรฐาน1นึ่งเนาะแล้วเป็นที่นี่ตามยุทธศาสตร์ของใจกล้านะเขาศึกษาให้เนาะขั้นประเทศลาวนี่ขั้นขั้นยอมให้รถไฟระหว่างลาวกับไทยนี่มาเสื่อมจอดกันนี่แมนประเทศลาวจะบได้ประโยชน์อย่างกาศการเป็นประเทศบริการทางพานเนาะขั้นชั้นมันจึงเฮ็ดได้ไดนอนรถขั้นรถไฟมาแล้วเนาะเป็นยังกี่ต้องได้สร้างเป็นปลายพอร์ตเนาะแต่ว่าเฮาเช่นได้ไดให้มันไว้ขึ้นเฮ็ดได้ไดให้มันราคาคายกคนหรือว่าคานี่เนาะให้มันเหมาะสมเนาะอันนั้นมันสิ่งหนึ่งเนาะที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายเนาะฉะนั้นเวลารถไฟมาแล้วเนาะมันก็ต้องได้มีเนาะจะต้องมีสถานีเนาะบรรจุสินค้าเนาะหรือว่าเป็นสูตรการค้าเนาะหรือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจอันนี้เนาะที่ว่ากําลังเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันเนาะทาบกคานาแรงเนี่ยที่กําลังเฮ็ดอยู่เนาะหรือว่าอยู่ซองแม็กเฮาเนี่ยเนาะกำลังเฮ็ดอยู่เนี่ยเนาะแล้วก็อยู่สวรรค์เนาะอยู่คำมวลเนาะอยู่บริคำไซแล้วก็ทั้งเนี่ยกับซีแมนอยู่หอยซายบอกแก้วเนาะที่ว่าจะเป็นเขตศูนย์เขตโลจิสติกอะไรเนาะอ่ะเนาะอันนี้กับแมนเนาะโตอยู่เวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คเนาะหรือว่าทานาแรงบรายพอร์ตเนี่ยเนาะก็คืออ่าตัวนี้เนาะกับแมนเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นหุบแบบหนึ่งเนาะที่ว่ามันมีความสําคัญหลายคือเส้นทางรถไฟมาแล้วแล้วเขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วเขาจะได้ประโยชน์อย่างจากตัวนี้เนาะเนาะตัวนี้กับแมนเนาะเส้นทางเสื่อมต่อเนาะอ่าไปหาสถานีเนาะทางนาแรงสถานีคำสบาทเนาะแต่ว่าอยู่ในนี่มันก็มีหลายสิ่งท้าทายเนาะก็คือเฮตได้เนาะว่าปี2030เนาะชี้ให้แบบเรื่องการพัฒนาเรื่องระบบโลจิสติกเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะด้วยทางรถไฟนี่ให้มันแบบมีผลสําเร็จเนาะก็คือเพิ่งจะตั้งเป้าหมายไว้เนาะว่าเทศได้ปี2030เนาะใช่บริมาณของสินค้าเนาะให้มันเพิ่มขึ้นเนาะนี่อันนี้ผิดเนาะ,ะจากว่าเนาะหนึ่งจุดล้านหนึ่งจุดเจ็ดล้านต้นต่อปีเนาะให้มันเป็นสองจุดสี่ล้านต้นต่อปีใช่ไหมเนาะนอกจากนั้นเนาะเพื่อยัดแยงเนาะเอาการช่วยเหลือเนาะเฮตได้เนาะในการสร้างลงทุนเนาะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพิเศษอีกแล้วเนาะเพื่อเพิ่มทวีเนาะการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจเนาะให้มันดีขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ที่โบง่ายเนาะที่ว่าเพราะมันมีหลายๆอย่างเนาะเรื่องลงทุนในหนักลงทุนต่างประเทศในเรื่องระเบียบกฎหมายในเรื่องอะไรต่างๆเนาะนอกจากนั้นเนาะรัฐบาลลาวเนาะควรออกแบบเนาะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะอ่าต่างๆเนาะที่ตั้งอยู่ตามสายทางรถไฟให้เหมาะสมเนาะเส้นวาเนาะควรจะอยู่ใกล้กับจุดคมนาคมหรือว่าจุดกระจายสินค้าเนาะต้องมีแห่งานเพียงพอเนาะต้องมีระเบียบกฎหมายเนาะที่ง่ายเนาะแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็กลมไปกลงมาแล้วก็มีความโปร่งใสเนาะเช่นแต่นี้นี่กะกับฝากให้บรรดาท่านผู้ที่เนาะมีอำนาจในการตัดสินใจเนาะเป็นผู้ช่วยพิจารณาหรือว่าปรับปรุงเนาะหรือว่าพัฒนาต่อไปเนาะเจ้าขอขอบใจเนาะ